அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது வாராந்தம் நடைபெற்று வரும் இந்த அறிவியல் தகவல் அரங்கம் நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது அரங்கத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் செயல்பாட்டின் ஊடாக நம்பிக்கையை உருவாக்கி தற்கொலைகளை தடுத்தல் என்ற தலையங்கத்தில் இன்று உங்களுடன் கலந்துரையாட வந்திருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஏனென்று சொன்னால் நெங்கடைய இந்த தமிழ் ஹெல்ப் லைன் ஆரம்பித்ததுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமும் கோவிட் காலத்திலே கோவிட்டின் தாக்கத்தினால் ஏற்பட்ட இறப்புகளும் அதே காலத்தில் பல தற்கொலைகள் இன்ஃபென்டிசைட்ஸ் அப்படியான நிகழ்ச்சிகள் நடந்த பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு நமது சமூகத்திற்கு உதவலாம் என்பதற்காக இருபத்தி நாலு மத்தியான ஒரு சேவையாக உடனடியாக மக்கள் எம்முடன் தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்கான உதவியை பெற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு சேவையாகத்தான் இந்த சேவையை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இருந்தோம் அது தொடர்ச்சியாக செய்து வருகின்றோம் அந்த காலத்தில் இருந்த தேவை குறைந்து இப்பொழுது பெரிதாக தேவை இல்லாவிட்டிலும் நாங்கள் இந்த அண்மையில் பார்த்திருப்பீர்கள் பல பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அண்மையில் இலங்கையில் தமது உயிரை மாய்த்திருந்ததை பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் வெவ்வாறையான காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஒவ்வொரு இந்த அசம்பாவிதங்களுக்கும் காரணங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள் படும் கஷ்டங்கள் அதற்கும் நாங்கள் எவ்வாறு உதவலாம் என்பதையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளு ஆராய்வோம் இந்த உலகம் பூராவும் ஒரு வருடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் தற்கொலைகள் நடந்து வருவதாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் மட்டும் இல இந்த பிரித்தானியாவில் ஐயாயிரத்தி இருநூறு இறப்புகள் நடைபெற்றிருக்கிறதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதில் முக்கியமாக ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்களில் தற்கொலைகள் அதிகமாக நடைபெறுவதாகவும் கிட்டத்தட்ட ஆண்கள் மூன்று மடங்கு பெண்களை விட கூடுதலாக தற்கொலைகளில் ஈடுபடுவதாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிவிக்கிறது ஆகவே இந்த உலகம் பூராவும் இப்படியான அநியாயமான இறப்புகளை இல்லாமல் செய்வதற்காக ஐக்கிய நாடு சபை உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ஊடாக இந்த நடவடிக்கை ஊடாக நம்பிக்கை உருவாக்குவோம் என்ற தலையங்கத்தில் கடந்த மூன்று வருடமாக இப்படியான வருட வருடம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றது உலக தற்கொலை தவிர்ப்பை ஏற்படுத்தும் உலக அமைப்புகள் சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பிரட்டாதி மாதம் பத்தாம் தேதி ஆண்டுதோறும் இந்த நாளாக பிரகடனப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் தற்கொலை தடுப்பு நாட்கள் நாளாக இந்த நாளை செய்து வருகின்றார்கள் இந்த நோக்கம் வந்து மக்களுக்குள்ளே ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்குவது தற்கொலைகளை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை விழிப்புணர்வுகளை கொண்டு வருவதும் அடுத்தது ஸ்டிக்மா என்று சொல்றது மக்களிடையே ஒரு தவறான தப்பாபிப்பிராயத்தை இல்லாமல் பண்ணுவதும் இந்த நாளின் முக்கியமான நோக்கம் ஆக இந்த இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டளவில் இந்த தற்கொலைகளின் அளவை மூன்றில் ஒரு பகுதியாக குறைப்பதற்கான இந்த நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொரு சமூகமும் தங்களுக்குள்ள கதைத்து அதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்தந்த நாடுகள் அந்த நாடுகளில் அரசார் பெற்ற நிறுவனங்கள் சமூக அமைப்புகள் பொதுமக்கள் சேர்ந்து இதை எவ்வாறு இந்த இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் இந்த தற்கொலைகளை மூன்றில் ஒரு பங்கினால் குறைக்கலாம் என்பதை பற்றியான உரையாடல்களை இந்த நாளில் செய்வதுதான் அந்த நாளின் நோக்கம் ஆக அந்த நோக்கத்தினூடாக நாங்கள் இந்த தமிழர் உதவி சேவையும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகின்றோம் இந்த எமது சமூகம் ஒரு மிகவும் க்ளோஸ்ட் சொசைட்டி மிகவும் இறுக்கமான கட்டமைப்பை கொண்டு நாங்கள் ஆனால் இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் தெரிய வருவதாக ஆனால் அதை என்னத்துக்காக நடந்தது எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதை பற்றி அந்த குடும்பத்தினரோ வெளியில வந்து கதைப்பது இல்லை ஆனால் இன்று எமக்காக அதில் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் முன் வந்திருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரியதும் அதை நாங்கள் வரவேற்று டாக்டர் சௌமி மோகன் அவர்களை வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்று இவ்வாறு நாங்கள் இதை முன்கொண்டு மற்றவர்களும் வந்து 
எங்களுக்காக ஒரு சமூகத்தை உண்டாக்கி ஒருவரர் ஒருவருக்கு எவ்வாறு உதவலாம் என்பதையும் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதும் மற்றும் அப்படியான சிந்தனைகள் உள்ளவர்கள் என்றால் தற்கொலையான சிந்தனைகள் உள்ளவர்கள் எவ்வாறு அதை நிறைவு செய்யாமல் தவிர்க்கவதற்கான முயற்சிகளையும் நாங்கள் இந்த ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு உரையாடலின் ஊடாக ஒரு ஆரம்ப ஆரம்பமானாக இதை நாங்கள் பார்ப்போம் இதன் ஊடாக பிற்காலத்தில் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றியான உரையாடலாக இந்த அமர்வு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபது சுயசைட் அட்டம்ஸ் தற்கொலைக்கான முயற்சிகளில் ஒன்று தான் முடிவில் ஒரு த கடுமையான பாதிப்பை உண்டாகிற முடிவு முற்றாக ஒரு சுயசைட் இவெண்டாக முடிகிறது என்பதனால் கிட்டத்தட்ட இருபது இதில் பத்தொன்பதை தவிர்க்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் நாங்கள் அப்படியான ஆட்களை எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம் அப்படியான எண்ணங்கள் உள்ளவர்களை எவ்வாறு கா காணலாம் என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களோட இதில் ப கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரும் உங்களோட உறவினர்களோ அல்லது நண்பர்களோ வேலைகளில் உங்களுடன் செய்வதில் யாராவது அப்படியான ஒரு முடிவில் முடிவு அடைந்திருக்கிறது எனக்கும் அப்படியான நடந்திருக்கிறது அவங்களே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுக்கான பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அதில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி இதை மாதிரி வெளியே உங்களுக்குள்ளே வைத்து கொண்டிருக்காம இந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம் எவ்வாறு உதவிகளை கண்டடையலாம் என்பதை பற்றியும் நாங்கள் இன்று கலைப்போம் இந்த தமிழர் உதவி சேவை உங்களுக்காக எப்பவும் பிறந்திருக்கும் இந்த இது தொலைபேசி நம்பர்கள் போட்டிருக்கின்றோம் அதே மாதிரி சமரிட்டன் ஹெல்ப் லைன் என்று இருக்கிறது அவருடைய நம்பர் வந்து ஒன்று ஒன்று ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூன்று அவர்களும் இருபத்தி நாலு மாநிலம் மிகவும் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டவர்கள் மிகவும் ஹெல்ப்பாக யாராவது உங்களுக்கு அந்த எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் உங்களது உயிரை மா தொடர்ந்து வாழ்வதில் பயனில்லை என்று நினைப்பவர்கள் உடனடியாக அப்படியான சேவைகளை நாடவனும் அல்லாட்டில் எல்லாருக்கும் இங்கே எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் இருக்குது ஆம்புலன்ஸை கூட்டி நீங்கள் அங்கே போகலாம் ஆகவே இந்த இது இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இந்த உரையாடலை எல்லாரும் முதலில் நாங்கள் டாக்டர் புவனேந்திரனை அழைக்கின்றோம் புவனேந்திரன் இதை தொடர்ந்து சார்ஸ் அந்தனிதாஸ் மற்றும் டாக்டர் சாமி போன்றவர்கள் கழித்த பின் நீங்கள் உங்களது உரையாடல்களையும் உங்களது அறிவுரைகளையும் இதில் வழங்கலாம் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு டாக்டர் புவனேந்திரன் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சியை தொடருமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் பிரதி வணக்கம் லவதாஸ் வணக்கம் சுவாமணி வணக்கம் நண்பர்களுக்கு அப்போ டாக்டர் புவி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த கிழமை அந்த தற்கொலை சம்பந்தமாக ஆக்டிவிட்டி செய்து விழிப்புணர்வை உருவாக்கியும் அப்போ இனிமேல் வராமல் தடுப்பதற்கு வேண்டிய வழிபாடுதான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் இது உலகம் முழுதும் நடக்குது அவை தமிழ் ஹெல்ப் லைன் ஒரு வருடம் இதை செய்து வரையணும் அப்போ இது தமிழ் ஹெல்ப் லைன் இந்த வந்ததுக்கு காரணம் இது சிறுசை ரெண்டு புவி ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் அது கவலைக்குரிய விஷயம் என்ன தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கு அப்போ இந்த ஃபீல்டில் உள்ள ஆக்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு இப்படி நடந்தால் எங்களுக்கு கவலையாக இருக்கும் கேட்க கவலையாக இருக்கும் இதை என்ன செய்யலாம் அதை எப்படி படுத்திருக்கலாம் அப்போ சொன்னால் சில வேலை இது யாருக்கு இன்னும் நடக்கும்னே தெரியாது அதான் ஒரு ஷோக் ஆண்டு அப்படியே எப்படி நடந்துச்சா அவை இதில் வார எல்லாரும் வந்து சில வேலை ஏதோ விதமாக நீங்கள் தாக்கப்படுவீங்க இது விதமாக எல்லாருமே தாக்கும் அவை அப்போ இந்த இதுக்கு எல்லாரும் சபையும் எடுத்து செய்து ஒரு ஆக்ஷனை எனது பெரிய விஷயம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு போகுது அவை சும்மா ஒரு மீட்டிங்கில் மட்டும் நாங்களுக்கு சொல்யூஷனை கண்டு முடியாது அவை இதை வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஆக்ஷன் மறைச்சி ஒரு ஆக்ஷன் என்ன செய்யலாம் இனிமேல் என்ன செய்யலாம் ஏன்னா எங்களோட சமூகத்துக்குள்ளேயும் நாங்கள் இருக்கிற நாட்டிலேயும் வேறு நாடுகள்லேயும் சில வழிவகையாக அவை கையாண்டு செய்யணும் அதில் எதுவும் நாங்கள் பாடம் படிக்கலாம் பாடம் படித்து இதில் என்ன செய்யலாம் என்று அதையும் வச்சுக்கொண்டு ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கி நல்ல வேலை செய்யலாம் அப்போ இப்போ டாக்டர் புவி இப்போ லோகதாஸ் சார்ஸ் அப்படி இப்போ எங்களுக்கு இலங்கையில் சில சில கண்டாக்ஸ்கள் இருக்குது அங்கே என்ன நடக்குதுண்டு அதே மாதிரி யூகேலேயும் சில கண்டாக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது தமிழர் வாழ்கிற மற்ற நாடுகள் இப்போ கனடா ஆஸ்திரேலியா மற்ற யூரோப் அங்கேயும் வந்து சில அமைப்புகள் இருக்குது அப்படியே அதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்று சேர்த்து கொண்டு வரும் பொழுது நல்ல இஃபெக்டிவான ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் நாங்கள் உருவாக்கலாம் என்று அதுதான் ஒரு ஹோப் அண்ட் ஒரு நம்பிக்கை இந்த இதுக்கு நான் இந்த ஸ்லைடை இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் 
അപ്പ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് എന്റെ പ്ലാൻ വന്ന് അപ്പ അപ്പ ഇന്ന് ഇതിൽ വന്ന് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹോപ്പ് ത്രൂ ആക്ഷൻ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് അപ്പൊ നമ്പിക്ക മൂലമാകും അന്ന് നമ്പിക്ക ഒരുവാക്കി അപ്പൊ നമ്പിക്ക യാരുടെ ഒരുവാക്കുന്നത് ഇന്ന് എപ്പടി സൂയിസൈഡ് പണ്ണക്കൂടിയ ആക്കളിയ ആരും തിരിയ മാറ്റുന്നത് അവൈസ് ലെവൽ ഒരു വളരെബിലിറ്റി ഫോർക്കും അവയിൽ നമ്പിക്ക ഒരുവാക്കുന്നത് അടുത്ത പൊതുമക്കളുടെയും മക്കളെയും സാന്ദർക്കം മക്കളിലെ ഒരു നമ്പിക്ക ഒരുവാക്കുന്നത് തടുക്കലാം എന്ന നമ്പിക്ക ഒരുവാക്കുന്നത് അപ്പടിയേ നടന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ മറ്റു വ്യക്തിയും അവയ്ക്കും നമ്പിയെ കൂടുതൽ നമ്പിയെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത് 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 ഉലക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം മനസ്സിലാണ് ഇതിൽ വന്ന് എവറി സൂയിസൈഡ് ദർ ആർ ലൈറ്റ് ടു ബി അഹാദ് ഇരുപത് അതർ പീപ്പിൾ മേക്കിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു സൂയിസൈഡ് നടന്നതൊക്കെ ഇരുപത് ഇന്നും കൂടി നടക്കും നടക്കലാം അപ്പിയാണ് കേസ് അപ്പൊ നമ്പർ വന്ന് സ്നേഹ പരിസ് കിട്ടത്തില്ല എഴുന്നൂറിൽ ആയിരം അത് ഏഴ് ലക്ഷം നടന്നാലും അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൽ ഇനി ഇരുപത് മടങ്ങ് ആക്കൾ അപ്പിയായിരിക്കും അത് ഒരു പെരിയ പ്രശ്ന അടുത്ത മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സഫർ ഇൻറ്റൻസ് ഗ്രീഫ് അവയ്ക്ക് ഒരു ഇളപ്പ് അപ്പിടിയാണ് ഒരു മനസ്സ് താക്കുതൽ എവിടെയാ വിഷയം കണക്കുകൾ നടക്കും അവ അവയ്ക്കും ഇത് നടക്കും അവയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളനറബിൾ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് ഇത് നടക്കക്കൂടും അപ്പൊ അവയെ താൻ താങ്കൾ ടാർഗറ്റ് പണി ഹെൽപ്പ് പണുവാണ് അടുത്തത് വന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഓവറോൾ സൂയിസൈഡ് വന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്നാ അവരാലെ എക്കണമിക് ലോസ് എടുക്കും കണക്ക് നാട്ടിലെ പെച്ച എടുക്കും സമൂഹ പെച്ച എടുക്കും കുടുംബ പെച്ച എടുക്കും ബാധ ചോദിച്ചത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് കൊറോണ വൈറസ് വരേക്കുള്ള അത് വന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അത് സന്നാ അത് ഉലഹലാവിയ നാട് സത്താവിയ പ്രശ്ന അത് പെരിയ പ്രശ്ന അപ്പൊ അത് എല്ലാരും സേന്ദുന അത് തീർവ് കാണവാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നത് പങ്ക് പറ്റുന്നത് അവരെ ഇത് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് മാറി കൊണ്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിട കേളി കക്കികൾ അത് പങ്ക് പറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് വിഷയം പാക്കലാം ബൈ റേസിംഗ് എവേണസ് ദി വിളിപ്പണവ് കൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ മാഹവം അടുത്തത് എന്ത് റിഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് ദ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പേര് അപമാനം ആക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അപമാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചില അന്ത് സൂയിസൈഡ് പണ്ട് ആക്കൾക്ക് ഏതോ നടന്നോണ്ട് അവ ഇത് അപമാനപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഇത് നടന്നിരിക്ക് എപ്പടി ഇത് ഫേസ് പണ്ടത് എപ്പടി ഇത് പാക്കുന്നത് അന്ത് അപമാനമാണ് ഫീലിംഗ് വരേക്കുള്ളതാണ് ചില വേള എപ്പടി എപ്പളിയാണ് മുടിവ് ചെയ്യണം ആകെ എന്ത് അപമാനത്തെ വരാമ എപ്പടി തടുക്കലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങള് സിന്നപ്പിള്ളികളെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തെ വരേക്കുള്ള ചില വേള നിങ്ങൾ അറിയാമേ അത് സിന്നപ്പിള്ള അപമാനപ്പെടുക ഈ മാർക്സ് എടുത്ത സോനപ്പയിൽ പെട്ട എടുക്കാട്ടി ഒന്ന് നടന്നാ ഓ ദി സെയിം അത് നാങ്ങളെ സോട്ടിലെ ചോദിക്കുന്നു ഷേം യു ഡിൻ ഡു ദാറ്റ് ഷേം യു ഡിൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ഷേം ആൻഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ അത് വരേക്കില്ല സോള് ഇനിയും പെരുസ വരേക്കില്ല അവൻ എക്കിനെ ബേസ് ഷേം ഉണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് പണ്ണ ഷേം അപ്പടി അത് വരേക്കില്ല ദാ ഷേം ദാൻ അവ എപ്പടിയാണ് അപ്പളി ആ വലിയ പോക പണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടന്നാലും കുടുംബം വലിയ വര മുടിയാ വരേക്കേണ്ട അവയ്ക്ക് ഇത് ഷേം ആയിരിക്കും എന്താ ഷേം ഉണ്ട് വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഒരു കട്ടാക്കൽ പണ്ണുക അടുത്തത് വന്ന് ഇവ വന്ന് എന്നെ മാറി എൻകറേജ് പണ്ടത് എപ്പടി ഒരു വെൽ ഇൻഫോംഡ് ആണ് എന്താ സൂയിസൈഡ് പ്രിവ്യം പണ്ടതൊക്കെ ഒരു വഴിമുറകൾ ഇരിക്കും സോൾറത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ടീമുള്ള ആക്കൾക്ക് ഒരു സമൂഹ അമൈപ്പക്ക് വോളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എല്ലാം ഒരു അമൈപ്പ് ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് പോണ്ട നാടുകളിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ഇപ്പടി അമൈപ്പക്കൾ ഉരുവാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യ മെതഡ് ഇരിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇരിക്ക് അപ്പൊ ഇലങ്കയിലെ ഇപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്ക് അപ്പൊ ഇലങ്കയില ഉള്ള ആക്കൾക്ക് വേറെ കഥയ്ക്ക് വരുന്ന അവരുടെ സോമില്ലാവും അങ്ങനെ ഇലങ്കയിലെ ഇപ്പൊ മിഡ് നൈറ്റ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ വന്ന് ടൈം ഇതാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് അവയെ മുടച്ച് ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയ വില ചെവിതം മൂലം നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കലാം എടുത്ത് ഇന്ത് ഇന്ത് സൂയിസൈഡ് കുറയ്ക്കലാം അടുത്തത് നാളെ ഇതൊക്കെ രണ്ട് കഥ ചൊല്ലപ്പോൾ രണ്ട് കഥ സ്റ്റോറീസ് ഇത് നാൻ വന്ന് എന്റെ വേല വന്ന് നാ ഒരു ഒരു എല്ലാ ചിൽഡ്രൻ നടക്ക ഡെത്തിയും വന്ന് അത് മീട്ട് പാക്കുന്നത് റിവ്യൂ പണി പാക്കുന്നത് അപ്പൊ
அப்ப இந்த பையனுக்கு அடுத்த நாள் பிடிய கவலையா பண்டைக்கு கவலை பாட்டிய போய் செய்து அழுது போட்டு வீட்டம் போய் அழுது போட்டு அடுத்த நாள் அவர் கொலைஜுக்கு போயிருக்கார் கொலைக்கு பின்னே போயிட்டு வந்து கொலை தேவங்க பாடம் படிக்க நான் போயிட்டு அப்ப அவர் ஃபீல் பண்ணிக்கார் அவள் என்ன டம் பண்ணிட்டாள் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாள் ரெண்டாவது அதான் அவர் கவலை அப்ப அவருக்கு இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் பண்ணோம்னா அதை ஹேண்டில் பண்ற வேலை தெரியல ஒரே கவலையில இருந்து அந்த கொழுதி போயிட்டு பின்னே வந்து வீட்டை வந்து வீட்டுல இருந்து கண்டு வீட்டை வெளியில போயிட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு வீட்டிலேயே தக்கவரை செஞ்சுட்டார் அதுதான் நான் அந்த கேஸு வந்தது அப்ப அந்த கேஸுக்கு வரைக்கும் அவருடைய ஜிபி பத்தி நாங்கள் ஜிபியோட மீட்டிங் வைக்கிறது அப்ப ஜிபியோட மீட்டிங் வைக்கல ஜிபி இந்த அவர் ஆஃபீஸ் எல்லாம் அந்த மீட்டிங் வச்ச நாங்கள் எல்லாம் போலீஸ் எல்லாம் வந்த மல்டி ஏஜென்சி மீட்டிங் வைக்கல அப்ப ஜிபிக்கே ஷோக்கா போயிட்டு ஓ எல்லாருக்கும் ஷோ இந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை படிக்கிற பிள்ளை அப்படி ஒன்று இருக்கல இருந்தா போல பிள்ளை பிள்ளை செய்யற அப்ப இப்படி கேஸுகள் கணக்கு நடக்குது ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் டவுன் ஆன மாற கேஸுகள் கணக்கு அப்ப இந்த ஜிபிக்கு பார்த்தா அடே அப்ப இனிமேல் நான் இப்படி என்ன செய்யலாம் என்று அவரோட தலைக்குல இது ஒரே அவட்டம் உறுதி கொண்டு இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு கேஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு படியன் வந்து அவர் வந்து ஏழு படிக்க படியன் அவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் டவுன் ஏன்னா ஜிபி வந்திருக்காரு ஹெல்ப்புக்கு எனக்கு டிப்ரெஷனா இருக்கு கவலையா இருக்கு இதா இருக்கு சாகணம் போல இருக்கு அப்படி ஜிபி சொல்லியிருக்கா அப்படி நினைச்சான் அப்ப வரை இவர் வந்து ஒரு ஜிபி கிட்ட ஹெல்ப்புக்கு போயிருக்கார் சில போல ஆக்கள் ஹெல்ப்புக்கு போக மாட்டணும் இந்த ஜிபி கிட்ட ஹெல்ப்புக்கு போயிருக்க இவருக்கு இப்படி முதல்ண்டு கேஸ் நடந்தபடியா இவ இப்ப செய்ய கவனம் ஓ அப்படியா இங்க வாங்கிறது நோவலா ஜிபி தெரியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் தான் கதைப்பினேன் இப்ப அவருக்கு கூட டைம் எடுத்து இங்க வா கதைக்கு நீ கேட்டு நீ என்ன செய்ய போறாங்க நீ என்ன படிக்க போற அதான் எனக்கு டாக்டர் அவர் விருப்பாண்டு ஓகே நல்ல விஷயம் நீ டாக்டர் தான் வர போற இதை படிக்க வேணும் டாக்டர் அப்படி வேணும் பின்னால் கட்டிருக்கா உனக்கு இந்த ஒரு கிளினிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் எடுத்தது உனக்கு அப்படி எடுத்துருக்கே ஆண்டு அதனால நான் விடுக்கையில் இங்க வா நான் உனக்கு தாரம் கிளினிக் அட்டாச்மெண்ட் நான் தாரன் நீ இங்க வா இங்க வந்து அப்படின்னு செய்யுது பண்டு வரையக்கல அப்படி செய்யக்கல எல்லாம் வேணும் பின்னால் படி எனக்கு ஹாப்பி பாருங்க அவருக்கு அந்த நோக்கத்தில் வந்தபடியா இப்ப ஜிபி வந்து வர கொடுத்து மைண்ட் எங்கேயோ எடுத்து இது செய்யலாம் வருமான நோக்கம் ஒரு ஹோப்ப கொடுத்துக்கா அப்ப நீ டாக்டரா வரலாம் நான் தாரம் சொல்லி பின்ன அதுக்கு பிறகு வந்து கிளினிக்கல் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வந்த ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் வந்து போட்டு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு போய் ஏழவர் எடுத்து ஏழவர் பாஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி பிறகு அவருக்கு மெடிசன் படிய கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த பிள்ளைக்கு அவங்க இந்த ஜிபிக்கு ஒரு கூடாத அனுபவம் நடந்தபடியா அதுல படிச்ச இதை வச்சுக்கொண்டு இந்த ஜிபி வந்து இந்த பிள்ளை இந்த வருங்காலத்தை மாத்தி அமைச்சிருக்கா அப்ப இதுதான் ஒரு உதாரணம் உண்டு எந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு உதாரணம் உண்டு அடுத்த இன்னொரு உதாரணம் நான் புக்கில் படித்த உதாரணம் உண்டு ஒரு இளம் பையன் அவர் ஸ்கூலில் இருந்து நடந்து வர நடந்து வரைக்கும் கையில் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பக்கி இது பந்துகள் புத்தகங்கள் எல்லாம் கை பொழுது சாமான் எடுத்து ஸ்கூல் அளவுடைய வரைக்கும் சாமான் கிழ விழுது கிழ விளையக்கில் பக்கத்தில் இன்னொரு பையன் போனவர் படியன் அவர் இளம் பையன் அவரை பார்த்து சாமான் விழுந்த சாமான எடுத்து எல்லாம் எடுத்து பின் அவருக்கு அவர் ஹெல்ப் யூ ஹெல்ப் யூ வந்து எடுத்து போட்டு பின் அப்படியே காய்ச்சி கட்டி கொண்டு ரெண்டு பேரும் வரையணும் அப்போ ரெண்டு பேரும் வரையக்கில் இவர் அவற்ற வீடை தாண்டி தான் போகணும் அவற்ற வீட்டுக்கு தான் இதான் இந்த வீடு நான் போக போகிறேன் வந்து பின் சொன்னால் காய்ச்சி கூட நானும் நோட வாரேன்ட்டு அந்த வீட்டில் போய் ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி கதைக்கும் எனக்கு என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கும் எனக்கு படம் பிடிக்கும் என்ன அது பிடிக்கும் எனக்கு கேம் பிடிக்கும் அப்படி கேமை பற்றியும் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி காய்க்கும் காய்ச்சி தண்ணியும் குடிச்சு டீயும் குடிச்சு போட்டு அந்த பையன் போயிட்டா போய் சொன்னால் அப்போ நாளைக்கும் வீல் மீட்டு இல்லை செக்கம் பீஸ் டோக்க போட் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கதை பண்ணி காய்ச்சி போட்டு அப்படி போயிருந்தேன் அப்படியே போகிறது ரெண்டு பேரும் காய்ச்சி காய்ச்சி ஸ்போர்ட்ஸில் காய்ச்சி அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துலாம் காய்ச்சி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் கொலேஜுக்கு போய் அப்புறம் அப்படியே யூனிவர்சிட்டி போய் படிச்சு போட்டு யூனிவர்சிட்டியில் படித்து கடைசியாக அந்த டிகிரி எல்லாம் வாங்கி வரையத்தில் அந்த பையன் சொன்னார் நீ வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் அன்னைக்கு ஒருக்கா அந்த சாமான் விளையக்கில் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி சாமான் ஹெல்ப் பண்ண நீ அந்த நேரம் இந்த சாமானை பிக் பண்ணல இந்த லைஃப்பை நீ நான் அன்னைக்கு சூசைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லொக்கர் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சு போட்டு நான் சூசைட் பண்ணுறதுக்கான ராவு மிறந்து வாங்கி குடிச்சு சூசைட் பண்ணுறது தான் ரெடியாக இருந்தான் நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணால நீ என் லைஃபை காப்பாற்றின அப்புறம் இ
அவையை கவனிச்சு அவைக்கு அந்த நேரத்துல காய்ச்சி மற்றபடி காய்ச்சி அவை அந்த இந்த எண்ணங்களை மற்ற வழிக்கு போகணும் செய்யணும் ஆகவே இந்த இதுல டாக்டர் புவி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்கள் அப்படியா கேஸுகள் உங்களுக்கு இருக்காங்க எனக்கு தெரிய ஒரு ஒரு அறுபது வயசானவரால் அவருக்கு எச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனும் இருந்தது கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி கூடினால் அப்போ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தவரெலாம் ஒரு நாள் ஏதோ முடிவெடுத்துட்டார் இனி இருந்து பிரயோசனம் இல்லையாண்டதாகும் அப்போ ஒரு பெட்டியில் ஏறி இருந்துட்டு களத்துலையும் நூசை போட்டுட்டு அந்த பெட்டியை தட்டுற நோயிருந்து ஒரு யோசிச்சேராம் ஏன் அணியாமல் போவான்னு ஒரு கால் என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் கடையை டெலிஃபோன் ரிங் பண்ணோம் வந்துட்டு ஏதோ மனம் மாதிரி அந்த ரிங் அந்த ஆளுக்கு ரிங் பண்ணிவிட்டு கதைச்சிருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கு தான் இதெல்லாம் செய்ய வழிக்கிட்டோன்ட்டு ஒன்றுமே சொல்லி இல்லை அதோட அந்த ஃபீலிங்ஸ் போயிட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து சொன்னார் தான் இதுதான் முடிவாக இருந்தது அந்த ஒரு ஃபோன் கோலோட தந்த நிலைமையை மாற்றிட்டேன்னு சொல்லி ஆள் இப்போவும் உயிரோடு இருக்கிறார் அதில் தான் நான் பார்த்தேன் அப்படியான ஒரு ஹெல்ப் லைன் இருந்தால் தான் சிலர் ஃப்ரெண்ட் இருந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கதைக்கலாம் அல்ல அடிப்படையான ஒரு ஹெல்ப் லைன் இருக்கிறதுக்கு கோல் பண்ணேனா அவன் இந்த மைண்ட் அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான அந்த இம்பல்சிவான டைமில் கதைக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையானவராக இருந்தால் அந்த சுச்சுவேஷன் மாறலாமன்றது அந்த இடத்துல பார்த்தேன் எனக்கு அது ஒரு நல்ல அனுபவம் மற்றது இன்னும் ஒரு யங் ஃபெல்லோ எங்களோட பேஷண்ட் ஒரு ஆள் இறந்தது பத்தொம்பது வயசு அவரும் அன்சைட்டி அதில் சவ் பண்ணதான் அப்போ அவருக்கு இந்த ப்ரொப்பனோல் பீட்டா பிளாக்கர் கொடுத்துருந்தது அன்சைட்டிக்காக ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் அவர் அதை பாவிக்காமல் அதை சேர்த்து வச்சுருந்துருக்கான் இப்போ ஒரு நாள் முடி ஏழு மோர்னிங் அளவில் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக டிப்ரெஷனில் போலீஸை கோ கோல் பண்ணியிருக்கா அப்படி தனக்கு இப்படியான ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதான்னு சொல்லி போலீஸ் வந்து தட்டி பார்த்துட்டு ஆள் ஓகேன்னுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இப்போ இவங்களை அந்த ஃபேமிலி எவ்வளோதருக்கும் வீட்டிலே இந்த மற்ற த பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒன்றுக்குமே சொல்லலை எப்படி தாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த பர்சன்ட்டு அவங்க ஆரோக்கிய என்ன போயிட்டாங்க அவனை அங்கே போலீஸ் போன அப்புறம் அவனை அதை எடுத்துட்டேன் அப்படியே முடிஞ்சிது அந்த நைன்டீன் இயர் ஓல்டு அந்த அந்த இடத்துல அவையில் அந்த ஃபேமிலி கேஸ் சொல்லியிருந்தா அப்போ இந்த ட்ரெண்டு கேஸ் பாருங்கோ சில பேர் ஆக்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி இருந்தால் அந்த பிள்ளைங்க சில பேர் தப்பி இருப்பார் அந்த இதுகள் தான் அந்த ஃபேமிலியின் இன்வால்மெண்ட் அதில் இருக்க மற்றது அவையிலே தெரியப்படுத்தணும் ஃபேமிலிஸுக்கு நாங்கள் அந்த இடத்துல தெரியப்படுத்தியிருந்தால் ஃபேமிலிஸ் அதுக்கான ப்ரிகாஷன் எடுத்திருக்கும் கனடங்களில் கன காரணங்கள் இருக்கலாம் இந்த சூசைடுக்கான மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இம்பல்சிவ் பிஹேவியர் அந்த அந்த நேரம் ஏதாவது ஒரு கிரைசிஸில் தடி திடீரென்று எடுக்கிற முடிவாக இருக்கலாம் இப்போ ஜம்ப் பண்ணுறது அதுகள் எல்லாம் திடீரென்று எடுக்கிற முடிவு அந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு தடுப்பு இருக்குமன்னு சொன்னால் அந்த லைஃப்பை காப்பாற்றி வைக்கலாம் அது மாதிரி ஏதாவது லோசுகள் லோன்லின லோன்லி இந்த நாட்டில் எல்லாம் தனி ம மனிதராக வாழ்கிறோம் மற்ற நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஆகிட்டோம் மற்றது அன்றைக்கு ஒரு பேஷண்ட்டு கிணம் பேர் இது அன்னிக்கினா ஆள் சூசைடரண்ட்டு கோல் பண்ணுறான்ட்டு அப்போ நான் கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை என்னத்துக்காண்டி அப்படி யோசிக்கிறான் வா சொன்னால் தண்டே அதுக்கு சுவாம் இந்த இந்த கோவிட்டோட வேலை போயிட்டுது இன்கம் சப்போர்ட்டில் தான் இருக்கிறா கிரெடிட்டில் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் என்ன தான் வீக்லி வருது ஆனால் தனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து ஹீட்டிங் பில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆன மாதம் அப்போ தான் என்னென்னு சேவை பண்ணுறான்ட்டு சொல்லி தான் அதால் தான் சீஸ் எடுக்கேன்ட்டு சொல்கிறான்னு சொன்னால் வை சி இஸ் கிரைம் ஃபார் ஹெல்ப் ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் அதில் தெரிஞ்சது அப்போ அல்லாட்டி அதற்கான ஒரு சப்போர்ட் இல்லாட்டி அவளுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வாசதியும் இல்லை வாழ்ந்து பிரயோசனமும் இல்லை அப்படியான இதுகளுக்கும் அதுக்காக தான் நாங்கள் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக தான் இந்த ஹெல்ப் லைனையும் பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் கிணம் பேருக்கு இங்கே வந்த ஆக்களுக்கு இமிகிரேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அப்படியான ஆக்களுக்கு என்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு ரூஃபில் தனியாக இப்போ ஒரு மெடிக்கல் இதாக பார்க்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் தனியாக இதை கொடுத்துட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷனை கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அது இல்லை இப்போ எல்லாம் வந்து ஹெல்த் கோச்சுட்டு வச்சுருக்கிறோம் மற்றது இப்படி ஃபைனான்ஷியல் அதற்கான அட்வைசஸ் அந்த எல்லாம் இப்போ இந்த ஜிபி சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்குது கவர்மெண்ட்டு அது நல்ல ஒரு சிஸ்டம் அப்போ தனியாக ஒரு மெடிக்கல் மாடல் இல்லாமல் ஒரு சோஷியல் எக்கனாமிக் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சை நாங்கள் இப்போ இந்த நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆகவே நீங்களும் யாராவது அப்படியான ஆக்கள் வந்
பாருங்க இப்ப கோவிட் சொன்ன மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்கண்டா எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து சமூக பிரச்சனை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க்கறதுக்கு அப்ப வந்த இதுல வந்து சார்ல்ஸ் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி போர் என்னோட தமிழ் ஹேப் இந்த போன்ல இப்படி காய்ச்சி இப்படி ஆக்களை காய்ச்சி சார்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி ஆக்களை நீங்க கதைச்சு அவையை தடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி உங்களுக்கு இப்படி தெரிஞ்சு கேஸுகள் அப்படியே சார்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கா இருக்குது சில சக்சஸா வந்து இருக்குது ஆனால் இப்ப எங்களுக்கு வராத கேசுகள் மூன்று கேசுகள் என தெரியத்தக்கதாக காப்பாற்றி இருக்கலாம் ஆனால் எங்களோட சமுதாயத்தின் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு இல்லாம இருந்தது ஒரு பிரச்சனையா இருந்திருக்குது அவங்க எங்களோட சமுதாயத்திலிருந்து தனிமைப்பட்டு போய் இருந்திருக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப இவங்க கடைக்கு போற நேரம் ஒரு தாய் சொல்லியிருக்கா தனக்கு இந்த உலகத்துல அவருக்கு கேன்சர் தனக்கு சா சாக போக முதல் ஆஹ் தண்ட பிள்ளைய தான் விட்டுட்டு போயலாது ஆஹ் ஏதாவது ரீதியில பிள்ளைய பிடிச்சு நட்சத்திர வேணுமட்ட மாதிரி கலைக்க அது ஒரு சீரியஸா எடுக்க இல்லை அப்ப அது வந்து என்ன நடக்குது என்றால் அது அவங்களோட ஐடியாவே விருத்தி அடைந்து அந்த அவ பிள்ளைய கொண்டு தண்ணி குத்தி இருக்கிறா பிள்ளை செத்துட்டு இவ தப்பிட்டா அப்ப அப்படியான சிக்கல்கள் நடந்து இருக்கிறது இப்ப அதே மாதிரி சட்டன் அதுக்கு முதல் ஒரு தாய் இப்ப நாங்கள் கொண்டதுக்கு பிறகுதான் நிறைய பேட்டி விசாரிச்சா இது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் நடத்த பிரச்சனை உண்டு அப்ப அதுல வந்து அவங்க நெய்பசாக்கள்கிட்ட போய் கேட்டா அவங்க சொல்ற இல்ல அவன் எங்களோட தொடர்பா இருக்க இல்லையன்ட்டு அப்ப அந்த தொடர்பா இருக்க இல்ல அவங்க ஒருவருடையும் கலைக்கிறாங்க இல்லையான்னு சொல்றதே நாங்கள் ஐ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு என்னன்னு அப்படி ஆக்கள் தனிமைப்படக்குள்ள இது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக வர்ற மாதிரி எனக்கு படையுது அப்ப இதால இந்த அனுபவங்களை வச்சு பார்க்கக்குள்ள இந்த வட்ஃபோர்ட்லயும் அதே மாதிரி கேசல் நடந்தாரு அப்ப அதுல வந்து நெய்பர்ஸ் போய் கேட்கக்குள்ள அவங்க சொன்னாங்க இவங்க வந்து கீப் தெம் செல்ஸ் என்ற ஒரு இதைத்தான் பிபிசிக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்க பிரச்சனை இல்ல சரியான குவாலிட்டான பீப்புள் என்று ஆனா இப்ப அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில வந்து மற்றவங்களோட ஷேர் பண்றதுக்கோ அதுக்கான ஓப்பனிங் இல்லையே என்று சொன்னா எங்களோட சமுதாயத்துல வந்து நாங்கள் அப்படியே அந்த ஆக்கல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கான எஃபர்ட்டுகள் நாங்களாகவே எடுக்க வேண்டி இருக்குது அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க அதை நாங்க தான் எடுக்க வேண்டி இருக்குது அப்ப இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது கம்யூனிகேஷன் தனிமைப்பட்டு போகிறத நாங்கள் விடாமல் இருக்கிறது மற்ற அவங்க சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கொண்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து இந்த மாதிரி அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண போகுதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து இப்ப மென்டல் இல்னஸ் இருக்குது என்று சொன்னா கூட அவங்க சூசைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் டிப்ரெஷன் இப்ப மெயின்லி இப்ப எங்களுக்கு வர பிரச்சனையில நம்ப ஒன் பிரச்சனை வந்து மேரிட்டல் பிரேக் டவுன் மேரிட்டல் பிரேக் டவுன் என்று வரக்குள்ள இப்ப அது அதுக்கான அட்வைஸ் அதுக்கான கதைகள் என்றது வந்து சும்மா டென் மினிட்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல முடிக்க இல்லாது அப்ப அந்த ஜிபிக்குள்ள போய் இத இவங்க ஃபுல்லா ரியலைஸ் பண்ண இல்லாது அப்ப இவங்கள்ட்ட வந்து திருப்பி திருப்பி கதை கேட்க வேண்டி இருக்குது அவங்கட கதைகளுக்கு அவங்க அவங்க என்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் முதல் வந்து அவங்கள பிள்ளையன்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளாம அவங்களோட கதைச்சு நீங்க சொல்றதுலயும் ஒரு காரணம் இருக்குன்னு சொல்லித்தான் நாங்கள் வந்து அவங்களோட ரீசன் அவுட் பண்ண வேண்டி இருக்கு விஷயங்களை அப்ப அவங்களுக்கான அந்த ஸ்பேஸ கொடுக்கறதும் அவங்களுக்கான ஒரு ரெகக்னிஷனை கொடுக்கறதும் அவங்கள்ட்டே ஒரு சரியான பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு காட்டித்தான் நாங்கள் அந்த விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு போண்டிருக்கு இதை நான் டாக்டர் பானு அவர்கள்ட்ட எடுத்த சில அனுபவங்களையும் நான் வந்து இதுல பாவிக்கக்கூடியதா இருந்தது அப்ப இந்த இந்த இப்ப உதாரணத்துக்கு சில வேலை டீனேஜ் பிரெக்னன்சி ஒரு பிரச்சனையா வந்தது அப்ப அந்த அந்த இதுல கூட நிப்பாட்டக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்தது என்னென்னால் அவங்க தொடர்பு கொண்டபடிய அது அந்த பிள்ளை இன்றைக்கு உயிரோட வாழுது அப்படியான இதுகள் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அந்த இப்ப தமிழ் ஹெல்ப் லைன் அதுகள் இல்லாம இருந்திருந்தால் ஆஹ் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்திருக்க மாட்டேன் தெரியாது ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு இதுதான் தீர்வண்டி இல்லை ஆனா நான் சொல்றேன்னா அந்த பிள்ளைய உயிரோட வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த நேரத்துல கதைக்கிறது முக்கியமா இருக்குது அப்ப அந்த நேர அந்த டைம் என்றது ஏன் முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றால் எங்கட இந்த இந்த கால்ஸ் வர்ற டைம்ல ஒருக்கா இன்னொரு கால் வந்திருக்கிற நேரம் நான் ஒரு கால் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் போயிட்டு அப்ப அவ என்ன செய்யறேன் என்று சொன்ன 
போய் ஒரு பிரிட்ஜில் ஏறி பாயிற அக்கில அதனால் சாஃப்ட் லேண்டிங் என்றபடியால் அவ கொண்டு நடக்கல செருக்குல இருந்து குளிர் தண்ணி என்ற உடனே ஆளுக்கு நினைவுகள் வித்தியாசமா வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பி வீட்டை வந்து சிவசேபிட்டு என்ன கால் பண்ணி இப்படி நடந்து என்று சொல்ல அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் சில வேலையில அந்த டைமுக்கு நாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாட்டி கூட சென்சிட்டிவான ஆக்கள் தே கேன் சம்டைம்ஸ் பிரேக் டவுன் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ப அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எந்த கால்ஸ் வந்தாலும் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இப்போ அடிக்கலாம் சொல்லி வைக்கிறது அப்ப இப்படியான இதெல்லாம் முக்கியமா அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி டாக்டர் பிவி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் என்றது முக்கியமா இருக்கும் சில வேலையில அடிப்படை பிரச்சனை வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் ஆனா இவங்களோட மெனிஃபெஸ்டட் பிரச்சனை வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் அப்ப நாங்க கதைச்சு காய்ச்சி கொண்டு போகல அடி பிரச்சனை என்னன்ற கண்டு இப்ப அதுக்கு நாங்க சொல்யூஷன் காணக்குல சில வழியில பிரச்சனைகள் வர மாதிரி வந்து இருக்கு உதாரணத்துக்கு இலங்கையில அவங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ள நடந்த பிரச்சனை கொல்லப்பட்ட விதங்கள் இல்ல ஸ்ரீலங்கன் ஆமி செய்த விஷயங்கள் பொம்மிங்ல செத்த விஷயங்கள் அப்ப இதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து கதைக்குள்ள வேறு விஷயங்கள் காய்ச்சி கொண்டு இருப்பாங்க ஆனா காய்ச்சி கொண்டு போக்குல இலங்கையில நடந்த பிரச்சனைகள் இது கடிப்படையாக அமையும் அப்ப இதுகளுக்கு நாங்கள் இன்னும் அப்படி கஷ்டப்பட்டு வார மக்களுக்கான ஒரு நிவாரண உதவி வந்து நாங்க செய்ய இயல அந்த சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் வந்து நாங்க கொடுக்க இயல அதுக்கான தேவை ஒன்றையும் இருக்குது பிறகு வேறு கல்வியில் இருந்தா நான் கதை நன்றி அனுபவம்ந்துட்டு <laughs> அதே மாதிரி இப்ப ஒரு கடையில உள்ள ஆக்கள் ஒரு இடத்துக்கு ரெகுலரா போற ஆக்கள் அந்த அம்மா வந்து கடையை போய் கதைக்கல கடை உள்ள ஆக்களுக்கு ஒரு சம்பாரம் வச்சு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன நடக்குது என்ன நடக்கு அப்படி அப்படி கதை கேட்கலே அவையும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் இருக்கு உதாரணமா என்ன டாக்டர் பூஜ் சொன்ன மாதிரி ஆண்கள் தான் கூட நடக்கும் அப்புறம் கேஸ் நடந்த பிறகு யூகேல நடந்த கேஸ் பிறகு அவங்களுக்கு போய் ஆண்கள் வந்து கட்ட எல்லாரும் பாபர்கிட்ட போவாங்க பாபர் தலைமறை வெட்டது போவாங்க ஆகவே அந்த இடத்துல பாபர்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க லோக்கல் அத்தாரிட்டியும் சேர்ந்து எல்லா பாபர் பாபர் இதுக்கும் போய் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கதைக்கிறது இப்படி ரெக்கனைஸ் பண்றது இப்படி சப்போர்ட் பண்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொலிஜி லெவலில் ஸ்டாஃப் கிடைச்சதுக்கு அப்படி எங்க ஆண்கள் கூடுதலாக இருக்கும் ஏன்னா பப் போற இடங்கள் அப்படி இடங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட்பால் கோச்சுகள் இந்த கோச்சுக்கு அப்படி அப்படியான இந்த லெசன்ஸ்ல இருந்து அவையே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் சொல்றது ஹோலிஸ்டிக் அண்டு தனியா மட்டும் அப்ப என்னோட ஒரு கோயிலா இருக்கலாம் ஒரு சேர்ச்சா இருக்கலாம் ஒரு பிரீஸ்டா இருக்கலாம் அப்படி அவ வந்து ஒரு அந்யோன்யமா படக்கூடிய ஆக்களுக்கு அவைக்கு இந்த ஸ்கில்ல கொடுத்தா லிசன் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி அவை பிரச்சனைக்கு தீர்மானத்துக்கு அவையே வழிகாட்டணும் வழிகாட்டுறது மூலம் இதுல செய்யலாம் அப்ப நாம இந்த சிலைடுக்கு போக போறோம் நெக்ஸ்டா இந்த இதுல அப்ப தேங்க்யூ நிகழ்ச்சதுக்கு அப்ப இதே மாதிரி இந்த ஆடியன்ஸ்ல இருந்து மற்றாக்கள் இதுல பங்கு பங்கு பெற்ற சொன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க வரலாம் அப்படின்னா அடுத்த சைடு போவோம் அப்ப கிரியேட்டிங் ஹோப் த்ரூ ஆக்ஷன் நாங்க எப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்ப இதுல கீழே வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கால இந்த ரேட்டை போட்டிருக்காரு ஸ்ரீலங்கால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வேர்ல்ட் பேங்க் பப்ளிஷ் பண்ண ரிப்போர்ட்ல ஸ்ரீலங்கா ஹேட் ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் சூசைட் இன் சவுத் ஏசியாவில் அதுதான் ஹையஸ்ட் ஏர் ஸ்ரீலங்கா வந்து பதினாலு பேர் ஒரு நூறு ஆயிரம் ஆட்களுக்கு பதினாலு சூசைட் நடக்கு நடந்திருக்கு அப்ப இது வந்து மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறீங்கல்ல பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நாலு தசம் ஒன்று பங்களாதேஷ் மூணு தசம் ஏழு பூட்டான் நாலு தசம் ஆறு இந்தியா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் மோல்டீவ் டூ பாயிண்ட் செவன் நேபாள் ஒன்பது பாகிஸ்தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஸ்ரீலங்கா பதினாலு ஆகவே ஸ்ரீலங்கா தான் ஹையஸ்ட் அந்த சவுத் ஈஸ்ட் அந்த ஏஷியன் நாடுகளில் ஹையஸ்ட் இது அப்ப இந்த எக்கனமி பிரச்சனை இப்ப எல்லாம் வந்த பிறகு இன்னும் பிரச்சனை கூட இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இதுக்கு ஒருங்கிணைஞ்சு இது கட்டாயம் வேலை செய்வோம் பெரிய பிரச்சனை வந்து அப்ப இதுக்கு வருவோம் அப்ப புவி இயக்கம் சொல்லியிருக்கா எழுந்த இந்த மூணு வருஷமா வந்து கிரியேட்டிங் ஹோப் அளவிலங்கப்படுத்தி இருக்கு அடுத்தது வந்து எப்படி இந்த இதை கொண்டு வர்றது மூலம் இப்ப கிரியேட்டிங் ஹோப் த்ரூ ஆக்ஷன் 
அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றால் அவர்கள் சூசைட் தோட் வார ஆக்களுக்கு அப்படியான ஆக்களுக்கு அவைக்கு ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுத்து அவை சப்போர்ட் கொடுப்பதன் மூலம் இதை நாங்க அவையே சூசைட் பண்ணாம மாத்தி மனத்தை மாத்தி தடுக்கலாம் அப்ப இ கேம் பி சின்ன இதா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு கேஸ் இருக்கலாம் பெரிய குரூப்பா செய்யலாம் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு செய்யலாம் அப்ப இது வந்து இப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்றவர்களுக்கு கட்டாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்ப நாங்க பார்ப்போம் யார போக்கஸ் பண்றது தமிழ் மக்கள் வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கு போக்கஸ் பண்றதா இலங்கையில் உள்ள தமிழ் ஆட்களை போக்கஸ் பண்றதா இப்ப இலங்கையிலேயும் எடுத்த கிழக்கு மாகாணம் வடக்கு மாகாணம் அப்படி அங்க உள்ள ஆக்கள்ட கல்ச்சுரல் டிஃப்ரெண்ட் அடுத்த மலிக மக்கள் அப்படி ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை அப்ப அவை இந்த இடங்கள்ல கல்ச்சர் நோய் முக்கியமானது அவை எப்படி ஈடுபடுறது ஆகவே அதுக்கு தான் நாங்கள் அப்படி திங்க் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கிங் குரூப் மாதிரி உருவாக்கி அதை செய்ய வேணும் அப்ப இலங்கையில் உள்ள பிரவேஷ் வந்து நாங்கள் அவையோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து ஏன் இது அப்ப இதே மாதிரி வெளியில வாழ்ற தமிழ் மக்கள் உதாரணமா சில வெளிநாட்டுல உள்ள ஆக்களுக்கும் கிடைக்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறாங்க வந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒர்க்கில் உள்ள ஆக்களும் சில வேலை டாக்டர்ஸ் சல்க இதில் உள்ள ஆக்களும் அவையும் வந்து ஒரு வாழ்நபிள் குரூப் நர்சஸ் அப்படியான ஒரு குரூப் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் நல்ல அம்மா மரங்கள் பெண்களும் அப்படின்னு நட ஆண்கள் மட்டும் பெண்களுக்கும் நடந்திருக்கு அவை அவைக்கு நாங்கள் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து பிரச்சனை எப்படி எப்படி சமூகம் காண்றது அப்படி அந்த இதுக்கு வேண்டிய சப்போர்ட் நாங்கள் கொடுக்க வேணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் இந்த தமிழ் ஹெப்பை மூலமாக நாங்கள் வந்து இந்த மென்டல் ஃபிட்னஸ் என்ற ப்ரோக்ராம் நாங்கள் நாங்கள் லீவ் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள் மென்டலி ஃபிட்டாக இருக்கலாம் பிரச்சனையை எப்படி திருவு ஆடலாம் ரிசல்ட்னு சொல்லலாம் அப்படி செய்தால் மூலம் அது ஒரு சீசர் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம் உண்டு அது நாங்கள் நடத்தி வரோம் நாங்கள் அப்படியான இந்த ஹை ரிஸ்கில் உள்ள ஆக்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தால் அவைக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அவ அதெல்லாம் இனிமேல் இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஒர்க்காக சொல்ல நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு வைடர் ப்ரொஜெக்டாக அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணலாம் அடுத்த வந்து வாட் லெசன்ஸ் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இந்த ஸ்ரீலங்காவில் விழுந்து வேறு நாட்டில் விழுந்து என்ன காணலாம் இப்போ ஸ்ரீலங்கான்ற லெசன்ஸ் எடுத்தால் ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற பெட்டர்ன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜூகேல வெளிநாட்டில் நடக்கிற பெட்டர்ன் டிஃப்ரெண்ட் பாவிக்கிற முறை டிஃப்ரெண்ட் அங்கே ஹை நம்பர் ஆஃப் கேஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டு அந்த கேஸுகளை எடுத்து படிப்பதன் மூலம் தான் செய்யலாம் ஆகவே அதுக்கு வேண்டிய வழிவகை வச்சு அந்த கேஸ் அனலைஸ் பண்ணி அப்போ இந்த மற்ற நாடுகளில் அப்படி படிக்கிறதுக்கு தன்மை இருக்கு கொஞ்சம் கொரோனா கேர் சால் டெத் இந்த ரிவ்யூ டெத் ரிவ்யூ இருக்கு ரிவ்யூ பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை ஒரு வருஷம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க பப்ளிஷ் பண்ணிங்க லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம் அந்த லெசன்ஸ் வந்து இந்த நாட்டுக்கு தான் இதாக இருக்கும் அப்போ எங்களோட சமூகத்துக்கு அந்த நாட்டுக்கு அந்த லெசன்ஸே நாங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் மேபி லோகதாசை பற்றி திங்க் பண்ணலாம் எப்படி இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் என்றதை நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செய்யலாம் இந்த லெசன்ஸ் ஏற்கனவே இந்த அறிஞர் லெசன்ஸ் இந்த மற்ற நாட்டு லெசன்ஸ் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி அதை கொடுப்பதன் மூலம் இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அது நல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஐடென்டிஃபை வல்னரபிள் குரூப் யார் இந்த செய்யக்கூடிய ஆக்கள் அவைய எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அவர் புவி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு என்னென்ன காரணங்கள் பார்த்தா இப்போ இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைகளாகவே கூட வந்து எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் அதில் எக்ஸாமில் ஃபெயில் விட்டா சோதனை ஃபெயில் விட்டா அதுதான் கூடுதலான கேஸ் இலங்கையில் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி மற்ற ஆட்களும் வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர் தோல்வியை அடைஞ்சிருக்கு சில வேலை ஆக்களுக்கு அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் மற்ற விதமான அபியூஸோ அது கண்டுபிடிச்சா அந்த இது அடுத்தது ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் டவுன் அடுத்தது லோன் எடுத்து ஃபைனான்ஷியல் லோனை பே பண்ண முடியாம அதனால வர ஷேம் வந்து ஃபேமிலியை பார்க்க முடியாம அடுத்த முக்கியமாக காரணம் வந்து மென்டல் இல்னஸ் டிப்ரெஷன் இது பைப்பல் டிசோர்டர் அப்படி படிய பெரிய அந்த மென்டல் பிரச்சனைகள் அடுத்தது ட்ரக் அண்ட் ஆல்கோஹால் அபியூஸ் இலங்கையில் செய்யா கூட ட்ரக் அண்ட் ஆல்கோஹால் பாய்க்கிறதால ஆக்கல் அடுத்த கேம்பிளிங் கம்ப்யூட்டர் கேம் அடிக்ஷன் அடுத்தது சீரியஸ் இல்னஸ் அது ஒரு டிசபிலிட்டி பெரிய சீரியஸ் இல்னஸ் வரைக்கும் அது நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ஸ்பார்க்ஸ் அண்ட் குரூப் ஒரு சில்ட்ரன் வித் ஓட்டு சமீரோட டெபசிட்டி அதில் ஒரு பேரண்ட் கூட சாப்பிட்றோம் சில இந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் சில வேலை இந்த பிள்ளை ஒன்று வந்தா இனிமே இருந்த என்ன வாழ்க்கை என்று சில பேரண்ட்ஸே அப்படி செய்ய வேண்டும் சொல்லி சிந்திக்கிற ஆக்கள் இருக்கும் அப்போ என்னோட குரூப்பில் சப்போர்ட் குரூப் இருக்கு சில பேரண்ட் சொல்லிக்கலாம் நான் அந்த ஸ்பார்க்ஸுக்கு வந்து சப்போ
அப்ப அட்வர்ஸ் சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஏசி சொல்றது ட்ரோமா ஓர் அப்ப இதுகள்லாம் நம்ம வர காரணங்கள் அப்ப இந்த காரணங்கள் ஏற்கனவே சில ஆக்களுக்கு தெரியும் அப்ப இந்த காரணங்கள் உள்ளாக்க விரைக்குள்ள இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி அப்படியான ஆக்களுக்கு நாங்க சுவைப்படுத்து டைம் கூட கொடுத்து அவரை கதைச்சு ஃபேமிலியோ அவை சாய்க்கணும் அப்ப இப்ப என்ன நடக்குது எங்க சமூகத்துல எல்லாருக்கும் நேரம் தான் இல்லை இந்த சோசியல் மீடியால வந்தபடியா பர்த் மரியாதை ஆக்கள் இருந்து கேட்டு கதைச்சு அவை கவனிச்சு அவை எமோஷன் நடக்குது பார்த்து செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் இல்லை ஆகவே இந்த இதுகளை அப்ப லிமிட்டட் ப்ராப்ளம் சொல்லி அபிலிட்டி புவி சொன்னார் இந்த இந்த ஆக்களுக்கு அவைக்கு பொறுமை இல்லை இம்பேஷன் இம்பல்ஸ் அந்த நேரத்துல நான் கணிச்சு இது போயிட்டேன் அப்ப அந்த நேரத்துல அவங்க மனதை மாத்தி கதைச்சு லிசு மணி போய் ஒரு அவர் ரீசன் பண்ணி சிந்திக்க தன்மைக்கு அவையை கொண்டு போகலாம் அப்ப இந்த இம்பல்ஸ் பிஹேவியர் நேரத்துல அவைக்கு சவி மடுத்து கொடுத்து கதைச்சு அடுத்த சில ஆக்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் அபிலிட்டியும் போரா இருக்கு அப்ப ஆக்களை கேள்வி கேட்டு காய்க்கிறது சில ஆண்களுக்கு போய் கதைச்சு தங்களை போய் சொல்றதுக்கு ஒரு வெக்கம் மாதிரி ஷேம் மாதிரி பெண்கள் இருந்தா கதைப்பினர் கதைச்சு சில ஆண்கள் காய்க்கிறதுக்கு கேட்கறது ஆக்களும் இருக்க மாட்டாங்க அப்ப சில வேலை அது முறையில் பயிற்சி உண்டு அவைக்கு கம்யூனிகேஷன் அபிலிட்டி போரா இருக்கு சில வேலை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த ஷேம் இந்த பக் இந்த அவமானத்தை பிள்ளையா விளங்குறது அடுத்து வந்து ப்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட் இந்த பாயிண்டையும் கதைக்கும் ப்ரீட்மெண்ட் தான் ஒண்ணு நடந்த பிறகு அவைக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்காது இது வந்து எங்க சமூகத்துக்குள்ள மேவம் அவ்வளவு இல்லை இந்த வெளியாட்டுல அவ்வளவுக்கு இருக்கு இலங்கையில இது வடிவா டெவலப் பண்ண படையில அவ இதையும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவைக்கு தனக்கு பிரச்சனை இருக்கு அதுதான் இந்த இதுல அப்ப இந்த நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல இதை பற்றி லோகதாஸ் நீங்கள் ஏதாவது நாங்கள் இந்த காட்சி விஷயங்கள உங்களோட மனதில் பட்ட ஏதாவது நீங்க சொல்ல போறீங்களா உண்மையில இந்த டாக்டர் கோவி ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி ஆஹ் நாங்கள் இந்த தமிழர் உதவி சேவை என்று சொல்லி இந்த இது இந்த ஆரம்ப புள்ளியே இதுதான் இந்த இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல ஏற்பட்ட அந்த மன அழுத்தங்கள் அதால் ஏற்பட்ட அந்த தற்கொலைகள் அதுலேருந்தால் நாங்கள் இதில் ஒரு புள்ளியில் வந்து இந்த மக்களுக்கான சேவையை தொடங்கினாங்க இப்போ அந்த வகைய வந்த வகையில் நாங்கள் எங்களால் முடிந்தளவு சேவையில் செய்திருக்கிறோம் அதுலேயும் குறிப்பாக மேலே அந்த ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இந்த ஆற்றுப்படுத்தல் என்று சொல்லி ஒரு பயிற்சி வகுப்பு ஒன்று செய்த நாங்கள் இப்போ அதில் டாக்டர் பூவனேந்திரன் அப்படியா நிறைய டாக்டர் சாயில் வந்து இந்த பங்கு பெற்றிருந்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாதம் செய்ய நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு வகுப்பா பன்னெண்டு செஷன்ஸாக வச்சு ஒவ்வொரு கிழமையும் ஒன்று சொல்லி மூணு மாதம் செய்ய நாங்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேர் பங்கு பெற்றி இருந்தது அது இந்த நோக்கம் அடிப்படை நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் உண்மையிலே அந்த தற்கொலைகள் நடக்க வைக்கல இப்படியான விடயங்கள் நடக்க வைக்கல இப்போ சமர்த்தனன்னு சொல்லி லைன் இருக்குது அதில் வந்து அவர் அந்த தற்கொலை செய்கிற நபர் வந்து தான் மனம் மாறியதாக போர் பண்ணினால் அதுதான் அந்த லைன் ஆனால் அதை விட பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த விடயங்களை எப்படி அறிந்து கொள்வது அவற்ற மன மாற்றங்கள் அந்த 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 பாதிக்கப்பட்டவற்ற மனம் என்ன இல்லையால் இவர் ஒரு தற்கொலை முயற்சிக்கு போறார் இல்லை மனம் மாறுறார் என்றது அறிஞ்சு கொள்வது எப்படி என்றது தான் அந்த நாங்கள் கொடுத்த பயிற்சி அந்த வகையில் அந்த அந்த ஆற்றுப்படுத்தல அந்த பயிற்சி உண்மையிலே ஒரு முழுமையான ஒரு பயிற்சி இப்போ அதில் மேலே அந்த முந்நூறு பேரும் வந்து மாறி மாறி வந்து அந்த அந்த பயிற்சி எடுத்தவ ஏன்னா அதை முந்நூறு பேர் சொல்றேன்டா என்னோட பதி பதிவு செய்தவ இந்த தமிழ் ஹெல்ப்லைன் சார்பாக நான் தான் இல்லை பின்னாடி அந்த அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் செய்தேன்னா ஈவன் முடியக்கில் இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் நான் கொடுத்தேன் நாங்கள் அப்போ அதில் முந்நூறு பேரும் அந்த பயிற்சியை எடுத்திருந்தவர் அந்த வழி அந்த வகையில் நாங்கள் அது ஒரு ஒரு முழுமையான சேவை அந்த அந்த பயிற்சிக்கான அந்த 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 காணொலியில் இப்போ உங்களோட சைட்ல இருக்குது நீங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் அதை பார்த்துக்கொள்ளும் அதை வேணும் நான் அவருக்கு காட்டிக்கொள்ள இதில் இருக்கா அப்போ அந்த அதுவும் நல்ல விஷயம் வந்து இப்போ சார்ஸ் இந்த சார்ஸ் வந்து அதை எல்லாம் சேவ் பண்ணி அந்த ட்ரைனிங் முழுதும் வீடியோவில் கிடக்கு நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீன் தெரிய நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு செஷன்ஸும் இதில் கிட கிடக்குது அதில் அப்போ நீங்கள் எங்களுடைய அந்த அவ்வளோ ரூபாய் விச்சேவே இந்த தமிழ் செல்ஃப் லைனன்னு சொல்லி அந்த யூடியூப் தளத்துக்கு போனீங்கன்னு அந்த பன்னெண்டு செஷன்ஸும் இருக்குது இது உண்மையிலே திருப்பியும் நீங்கள் அதை அதை தெரியான சரியான முறையில் பா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் அந்த முழுமையான இதை பெறுவீர்கள் இப்போ இதில் என்ன என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் மேலே இங்கே கதைக்கிற விடியும் அதுதான் அந்த 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 நேரத்தில் அந்த மன மாற்றம் தான் அந்த மன மாற்றத்தை உண்மையிலே அந்த அந்த மனம் பாதிக்கப
அப்ப அதுக்கு வந்து இந்த இப்படியான இதுல நீங்கள் ஃபுலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்கில் கிடைக்கும் அந்த ஸ்கில்ல வச்சு கொண்டு நீங்கள் அது உங்களோட உறவாம இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வேலை செய்யும் சூழலாம் இருக்கலாம் எந்த இடமாவும் இருக்கலாம் அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற அந்த மனமாற்றங்கள் அதுல கேட்ட மாதிரி நீங்க எப்படி அதை சப்போர்ட் பண்ணி அதை எப்படி அந்த சரியான சரியான அந்த சூழலுக்கு கொண்டு வரலாம் என்றது அது பெரிய ஒரு பொறுப்பு அப்ப அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேற இன்னும் ஒரு நான் எந்த சொந்த அனுபவத்தையும் சொல்றேன் சொந்த அனுபவம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு உறவு முறையான ஒரு ஆள்தான் அவரும் இப்படித்தான் குடும்ப பிரச்சனைகள் என்று சொல்லி அவரும் அதான் கிட்டத்தட்ட எந்த வயது தான் இப்ப அவர் அதை சொல்லிக்கலாம் எனக்கு தெரியும் அவர் அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்தார் என்று சொல்லி அவர் அந்த சூழ்நிலையில வந்து ஆள் அந்த தற்கொலை செய்யறதுக்குரிய கடைசி நொடி பொழுதே இருந்திருக்கிறேன் அது இலங்கையில் நடந்தது அப்ப ஆனால் அதை டென்னு முடி நாளைக்கு முதல் என்ற அண்ணாவோட காய் கேட்கிறார் அப்ப வளமையா அவர் வந்து ஏதாவது தேவைகளுக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு கதை கதைக்கிறாள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக வேறு கழிச்சு காய்ச்சிக்கிறார் அப்போ வேறுக்கு அந்த சென்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ ஏன் வேறு என்ன விட காய்க்க அடிக்கடி காய்க்கிறார் என்று சொல்லி அப்போ அந்த காய்க்கிறது வந்து மன விரக்தியை தான் காய்ச்சிக்கிறார் எனக்கு வாழ்க்கை வரது போச்சு என்ன செய்யறது தெரியாது அப்போ அந்த பிரச்சனை பெரிய 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 பிரச்சனை அப்படி இல்லை ஆனால் அவர் வந்து அந்த மன அழுத்தத்தில் அது பெரிய பிரச்சனையாக தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இவர் வந்து அந்த அண்ணா வந்து அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு கோல் அடிச்சுக்கிறார் அந்த கோல் அடித்த நேரமே வந்து ஒரு இலெவன் பதினோரு மணி அப்படி மீறாது அந்த நேரத்தில் ஒரு தரம் கோல் அடிக்க வேணும் வேறுக்கு அந்த செஞ்சதும் வந்திருக்கு என்ன தேவை இது இது கண்டு இல்லை வேறு கவிரோட அடிச்சு கவிப்பம் என்று போட்டு அடிச்சுக்கிறேன் அந்த அடித்த நேரத்தில் நான் வேறு அந்த அந்த தற்கொலைக்குரிய கடைசி ம நொடியிலே இருந்திருக்கிறேன் அப்போ இவருக்கு இந்த கோல் வந்தோன்னா அந்த கோல் எடுத்து ஆண்டு பண்ணியிருக்கார் அதோட அவருக்கு மாறிட்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவருக்கும் தெரியாது கோல் பண்ணவருக்கும் தெரியாது கனாலுக்கு அப்புறம் எனக்கு இவர் சொல்கிறார் இந்த இப்படி அந்த கோல் வந்தது தான் எனக்கு இந்த உயிரை காப்பாடுனது அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் நான் எவ்வளோ ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு நான் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு போயிட்டேன் எனக்கு அந்த கோல் விளையாட்டிக்கு நான் நான் இன்றைக்கு இல்லை அப்போ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சூழல் வந்து நிறைய விஷயங்களை மாற்றலாம் என்றதை நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த நாங்கள் செய்த அந்த ஆற்றுப்படுத்தல் பயிற்சி கட்டாயம் உதவும் பயிற் பயிற்றப்பட்டாக்கள் உங்களுக்கு என் தொடர்ந்து உதவி செய்யுங்களோ புதுசாக விரும்பினாக்களும் திரும்ப வந்து நீங்கள் அந்த பயிற்சியில் பார்க்கலாம் இப்படியான நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் நன்றி டாக்டர் பாருங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் உண்டு என்ன இது யாருக்கு நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு தெரிய மாட்டேது நீங்க இதோ செய்துன்னு சொல்லிட்டு கனவு சொல்லிடணும் நீ தான் இந்த இந்த வீரை காப்பாற்றினா என்று அப்ப அது நடக்கும் ஆகவே அப்ப எங்களுக்கு அதுக்கு வேண்டிய ஸ்கில் தேவை இப்போ லிசன் பண்றது கதைக்கிறது அந்த நேரத்தில் செய்யறது அப்ப இந்த ஆட்டுப்படுத்தல கனவு வீடியோ கிடக்கு மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி இந்த அதுதான் அத்திவாரம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் சரியா இருந்தால் என்ன புயல் வந்தால் என்ன நடந்தாலும் விடு விடைய மாட்டேன் அப்ப அந்த தன்மையை நாங்க உருவாக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு முந்தி இருந்தது இப்ப ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முந்தியோ ஒரு இருபது வருடத்துக்கு முந்தியோ எல்லாம் இருந்தது இப்ப வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மீடியா இது நாங்க வாழ்ற வாழ்க்கை முறை என்பாமெண்ட் சுற்றாடல் எங்கட இது அதுகள் தான் எங்கட வல்லரபிள் ஆக்குது இத எங்களை அப்படி செய்யுது அப்ப அதுக்குத்தான் நாங்கள் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு வந்து நாங்க ஒன்றுபட்டு சப்போர்ட் பண்ணி இப்படி செய்வதன் மூலம் கட்டாயம் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கலாம் இதையும் செய்யலாம் தேங்க்யூ ஸோ அப்போ இந்த வீடியோஸை எடுத்து கட்டாயம் பாருங்கோ பார்ப்பதன் மூலம் இது நாங்கள் கட்டாயம் காப்பாற்றலாம் உங்களோட ஃபேமிலிக்காக இருக்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த சைடு போகிறோம் அப்போ அடுத்த இதில் வந்து அப்போ சாரி அப்போ நாங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டம் நான் ஜனம் வந்து என்ன மாதிரி அந்த ப்ரீஃப்மெண்ட் ப்ரீஃப்மெண்ட் என்று உங்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் அதில் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட்டு ப்ரீஃப்மெண்டாக இருப்பீங்க அப்போ இது வந்து உண்மையாக நடந்த விஷயம் உண்டு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு அம் ஒரு யங் போய் அதாவது ஒரு அட்லசன் அவர் சூசைட் பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே கவலை இது நடக்கவே நான் இந்த யூகேல ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த பேப்பர்லாம் பார்த்துனேன் பார்த்துட்டு இந்த அம்மாவோட அதே பற்றி எனக்கே ஷோக்காக போயிடுது பார்த்துட்டு அவரது வந்து அவர் டைம்ஸில் இதை பற்றி ஒரு ஆர்டிகல் வந்து எழுதியிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இவன் சேர்ந்து ரெண்டு பவுண்டு வேறு அம்மா மேரையும் சேர்ந்து இனிமேல் நடக்கக்கூடாது எங்களுக்கு நடந்த இது கவலை மெட்டைக்கும் வரக்கூடாது நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேணாம் என்ன செய்ய வேணும்னு பார்த்து அவங்க ஒன்றுபட்டுத்தான் இந்த பப்பை ரெசண்டு ஒரு குரூப்பை யூகேல உருவாக்கினார்கள் அதை உருவாக்கி அவன் நோக்கம் வந்து மற்ற பேருந்துக்கு சப்போர்ட்
அப்போ பைட்ரு கன்வர்சேஷன் உருவாக்குறது ஷேம் இல்லை பண்றது இந்த வருங்காலத்துல சூசைடு தடுக்கலாம் அண்டு என்னத்தோட ஒரு குரூப் வாங்கி பெரிய சாரிட்டி அண்டு இப்ப அவ வந்து ஹோப் லைன் அண்டு இருபத்தி நாலு ஏழு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர் செவன் டேஸ் அ வீக் இந்த ஹெல்ப் ஹோப் ஹோப் லைன் இருக்கு அந்த ஹோப் லைன் ஆக்கள் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நீங்க ஹோல் எடுத்தா இந்த இந்த நம்பர் அடிச்சு அவை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அது மட்டும் இல்லை இப்ப இவ வந்து அவைக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் இமெயில் பண்ணலாம் நினைச்சு எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் அப்ப சார்ஜ் சொன்ன மாதிரி அந்த அதுக்கு வெரைட்டிலாவது அதை கேட்டு ஆன்சர் பண்ற தன்மை இருக்கணும் அவைக்கு ட்ரெயினிங் தருவ அதுக்கு வேண்டிய வழி வகையும் இருக்கணும் இப்ப சார்ஜுக்கு வந்து அந்த அனுபவம் வந்துட்டு இப்ப வந்து கோல் வந்துட்டு எடுக்கிற ஏன்னா தெரியும் எந்த உயிரும் இப்ப வேற மட்டும் தெரியாது எந்த உயிரையும் நான் காப்பாற்றலாம் வேண்டிய ஒரு மனப்பான மனப்பாக்கும் சார்ஜுக்கு வந்துட்டு இப்ப அப்படியே ஒரு கொஞ்ச ஆட்களுக்கு இந்த மனப்பக்குவம் ஒரு துணிவும் ஒரு ஹோப்பும் இருந்தா நான் கட்டாயம் கன உயிர்களை காப்பாற்றலாம் அப்போ அதுக்கு பிறகு அப்படின்னு இது வந்து தே டெலிவர் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம் எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் பேக்கேஜ் ஃப்ரீயாக அனுப்புவாங்க கேட்டால் எப்படி செய்யறேன் பேக்கேஜ் ஃப்ரீயாக அனுப்புவாங்க அடுத்தது இந்த யூகேயில எல்லா ஆக்களுக்கும் என்எஸ்எஸ் ஒர்க்கம் சோசியல் சர்வீஸ் ஒர்க்கம் போலீஸ் ஒர்க்கம் எல்லாருக்கும் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அவைக்கு மூன்று கீ பிரின்சிபிள் இருக்கு மூன்று வந்து ஒன்று சப்போர்ட் அடுத்தது ஆக்களை இக்யூப் பண்றது ஆக்களுக்கு வேண்டிய வழிவகையா கொடுக்கறது அடுத்தது கவர்மெண்டையும் அதே இன்ஃபுளுஸ் பண்றது சூசைட் தடுக்கிறதுக்கோ ப்ரீமெண்ட் சப்போர்ட்டுக்கோ எப்படி கவர்மெண்ட் இன்ஃபுளுஸ் பண்ணி எப்படி லோவை மாத்துறது எப்படி சர்வீஸ் உருவாக்குறது அப்படி சில வேலையில இவ உருவாக்கி இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த இதுல இப்ப நாம வந்து அப்ப ஒரு பேரண்டா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒய்ஃபா இருக்கலாம் ஒரு வீட்டு இதா இருக்கலாம் அவை அனுபவப்பட்டால் ஆனால் அவை வந்து வெளியில காய்க்கிறதுக்கே மிகவும் கஷ்டமா இருக்கும் டாக்டர் குயூ சொன்ன மாதிரி டாக்டர் சௌமி மோகன் வந்து அவ அன்பர்ச்சுனேட்லி இன்ஃபர்ஜில் இருந்து அவன் இப்ப வந்து இப்படி இந்த பப்பாரஸ் தோங்கின அம்மா மாதிரி அப்படி இது மாதிரி அவனுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து அவன் தங்க அனுபவத்தை பகிர்வதற்கும் இனிமே என்ன செய்யலாம் என்று வந்திருக்கா வணக்கம் சாமி நான் இந்த இதை நான் ஸ்டாப் பண்றேன் இது நீங்க எப்படி கதைக்க வந்ததுக்கு மிக நன்றி அப்ப உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இப்ப வரைக்க இந்த விவங்கள் இந்த இப்படி புரிமெண்டதுல வரைக்க இல்ல அப்ப உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வந்திருக்கும் அதே மாதிரி உங்களோட பிள்ளைகளை மீது தாக்கி இருக்கும் சில ஆக்கள் காய்க்கிற விஷயங்களே உங்களை மேல தாக்கி இருக்கும் அப்படி அந்த ஆரம்ப காலத்துல நீங்கள் எப்படி கோப் பண்ணீங்கள் நீங்க சொல்லலாமா ஓ வணக்கம் எனக்கு இந்த ஒரு அதிர்ஷ்டவசமாக எனக்கு ஃபேமிலியும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய சரியான சப்போர்ட்டிவாக இருந்தவ தொடக்கத்திலிருந்து அதால் நான் ஒரு மை ஒரு நாளும் தனி தனிமைப்படுத்த படையே இல்லை அது அதில் இருந்து அப்போ என் ஹஸ்பண்டும் ஒரு எல்லாருக்கும் பார்த்து பார்த்து உதவி செய்கிற மனப்பாக்குவம் உள்ள வரண்டபடியா எல்லாரும் அந்த உடனே ஓடி வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாரும் அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருந்த பிள்ளைக்கு அவ என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருந்தவ அதை விட என்ற ஃபேமிலி என் அதால் நான் அந்த உண்மையாவே அந்த கடவுள்ட எனக்கு என்னையோ என்னவோ தெரியல அதால நான் பாதிக்கப்படையில அந்த சப்போர்ட் இருந்து கொண்டே இருந்தது த்ரூ அவுட் இப்போ இந்த கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் கோவிடும் வந்துட்டு அதால் இப்போ இந்த ஐசோலேஷன் அப்படி இப்படின்னு வேற ஏக்கலும் அப்பாவும் ஆக்கள் வந்து வீட்டில் நின்றது அந்த வந்துட்டா இப்போ இந்த ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் வந்து படுக்க இரவு படுக்கிறதுக்கு கூட ஆக்கள் நானும் மகளும் தனியாக ஒரு மகள்ன்றபடியே நான் ரெண்டு பேரும் தனியாகத்தான் அப்ப படுக்கைக்கு கூட ம கசின்ஸ் மாறி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறி அப்படி இப்படி வந்து நின்று கொண்டு இருந்தவ அந்த விதத்துல நான் கொடுத்து வச்சேன் சொல்ல வேணும் சப்போர்ட் நடு இருந்தது எங்களுக்கு அப்ப அது ஒரு நிறைய நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு இந்த பிரீமெண்ட் சப்போர்ட் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றபடியா அப்ப அது வந்து உங்களுக்கு அது வந்து இப்ப எந்த எந்த கதையை லிசன் பண்றதுக்கு தானே இப்ப அது ஒரு 1 ஹவர் செஷன்ல 1 1 1/2 ஹவர் செஷன்ல முடிஞ்சிரும் அந்த பிரீமெண்ட் செஷன் லைக் எனக்கு எந்த கதை எல்லாத்தையும் மனந்து வந்து கதைக்கு கூடிய இருக்கும் ஆனா மிச்ச நேரம் அதுக்கு பிரச்சனை என்ன லைக் அந்த அந்த ஒரு மனத்தியாலத்துல எங்கட கவலை சொல்லி ஆறுற விஷயம் இல்ல இப்ப இந்த அடுத்த கிழமையோ ரெண்டு கிழமையோ இப்ப அடுத்த செஷன் இருக்கும் ஆறு செஷன் இருந்தது இப்ப இந்த கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுவேன் டென் செஷன்ஸுக்கு 
അതിലെ എല്ലാ കവലയും ചൊല്ലി തീക്കല അതപ്പോ എന്റെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് മിച്ച അതെല്ലാം കേട്ടത് അളുതത് എല്ലാമേ മിച്ചം എല്ലാം അത് അന്ത സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ടിബറിമൺ സപ്പോർട്ട് മട്ടും കാണാ അത് ഈവൻ സിക്സ് സെഷൻസ് മുടിയവിട്ട് അതുങ്കൾക്ക് വേണം ആണ്ട് കേപ്പിനം ആം അതോടെ ഒരു നാലാമത് അഞ്ചാമത് സെഷൻ പോയേക്കുള്ള പാത്ത ഒരേ ക്വസ്റ്റൻസ് താൻ തിരിപ്പി തിരിപ്പി വരും കനക്കാങ്ക് സോൾഡ്രത്ത് കൊണ്ടും ഇരിക്കാ അത് മാതിരി എന്നെ പുറത്തുള്ള പിരിയോസന പടയിലേണ്ട സ്വല്ല മാട്ടൻ പിരിയോസന മിരുന്നത് ഏതായാലും മറക്കാമ കഥയ്ക്കേണ്ട പടിയ എനിക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് വന്ന് നിറയെ ഹെൽപ്പ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒളിച്ചു മറക്കുന്നതൊക്കെ എതുവുമേ ഇരിക്കേല എന്നെ പുറത്തുള്ള അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഫ്രാങ്ക കഥയ്ക്കേണ്ട പടിയ ഇവയില ബറിമൻ സപ്പോർട്ട് പണ്ടാക്കളും ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സും സെയിം ദേ ഡിഡ് ദ സെയിം ജോബ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് മുഖ്യമാണ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സും ദാ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പണി ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന് ഹെൽപ്പ് പണി മകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് പണി വിളിച്ച് പണി അപ്പൊ അതൊക്കെ താൻ മറ്റവർക്ക് സ്കിൽ വേണം മറ്റവർക്ക് സ്കിൽ വേണം പഠിച്ചിടതൊക്കെ വേണം അതൊരു നല്ല വിഷയം അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പിടിയാണ് അവയ്ക്കുള്ള മാറാം ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആണ് സപ്പോർട്ട് മക്കൾക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ ഉറവാക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് കൾച്ചറലിയും എന്താ കൾച്ചറൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു മാതാവ് ഇപ്പടി അപ്പടി ചെയ്യരുത് ആക്കൾ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ആക്കൾ സാപ്പിട്ട് സമയിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തത് അപ്പടിയാണ് സപ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ഇരുന്ന് അത് ഫാമിലിക്ക് ഒരു ഉദവിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളത്തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വരയ്ക്കണമോ അപ്പൊ മുൻ വന്ന് ഇല്ല ക്ഷേമ ഉണ്ട് പാക്കാമോ പോയിക്കണ്ട് കഴിച്ച് കായ്ക്കുന്നതൊക്കെ ദിവസം പണ്ട സ്കിൽ കട്ടായം വേണം അപ്പൊ ഇന്ത ഇതില് ഇപ്പൊ നീങ്ങ വന്ന് കനക്ക് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിലയും ചെയ്തിരിപ്പോ നീങ്ങ വന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഷോക്കായിരിക്കും അതിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പടി എപ്പടി മീണ്ടും വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീണ്ടും വന്ന് എപ്പടി എപ്പടി കായ്ക്കണില്ലേക്ക് എപ്പടി വന്നെങ്കിൽ ഒരു കിളമ രണ്ട് കിളമ ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് തിരിയാ അത് ചില ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടുക്കളെ വന്ന് അവയെ ഇത് ഉടുപ്പുകൾ തോച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം പോട്ട് ഡിഷ് വാഷ പോട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പടി എന്റെ സോല്ലി എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്റെ ഇമീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പടി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് മഹൽ സ്കൂളിൽ പോവേണ്ടി എന്ത് മുതൽ ഇനിഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്വന്തം മാതിരി രണ്ടു നാൾ എനിക്ക് നിത്രയില്ല പട നിത്ര കൊള്ളാൻ മുടിയവില്ല അപ്പം എനിക്ക് ജി പിയും വന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പടി എൻ്റെ പടിയ സ്ലീപ്പിംഗ് മാര ടാബ്ലറ്റ്സ് വന്ന് പടക്ക വെച്ച് നിത്ര കൊള്ളിയല്ല അവയെ അവയെ എന്നിട്ട് കയ്യിൽ തരവിനം പടക്കം മുതൽ തന്നെ എപ്പോട്ട് വിളുങ്ങും കൊണ്ട് അതിക്ക് പയം നാണന്ത മരുന്ന് അപ്പടിയെ കരമുളുക്ക് അടുത്തിരുവനോണ്ട് അവയെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന് തരവിനം രണ്ട് കൊണ്ടാ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത നാൾ നിത്ര കൊള്ളില്ല എന്നെ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് മൂണ്ടാ നാൾ എന്റെ എന്റെ മുടിവ് വന്ന് ഇത് ഐ ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ മൈ ലൈഫ് ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാഹ പിള്ളേക്കാഹ എന്റെ ഫാമിലിക്കാഹ ഐ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ഇത് എന്റെ ചലഞ്ച് ഞാൻ ഇത് എവിടെ എടുത്ത് ചെയ്തതിനിടത്താണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡും മനം സാന്തിയടയും അപ്പടി എന്റെ സൊടിയിട്ട് അണ്ടയിലിരുന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ അണ്ടയിലിരുന്ന് എന്റെ എല്ലാം ചെയ്യും ഉടനെ ചെയ്യാൻ മുടിയേല ബട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി എന്നാണ് ചെയ്യാൻ മുടിയാ അത് എല്ലാത്തെയും ഇപ്പൊ എന്റെ പാട്ടിക്ക് തനിയെ ചെയ്തു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഹസ്ബൻഡ് താൻ എല്ലാം പാത്ത് ചെയ്തത് ബട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുയച്ചിയും അത് ഇവിടെ കൂടാതെ എന്റെ ഒരു മനത്തായി വേദത്തോടെ എങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഏതാണ് പിള്ളേക്കും ട്രെയിൻ ചൊല്ലി പോവും ചൊല്ലുവൻ ഒന്നാളും എന്റെ ഫേറ്റും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോറ മാതിരി ഇരിക്ക കൂടാതെ മാണിങ്ങ നീ നീച്ചൽ പോട്ടത്താണ് ലൈഫ് വന്ന് ചലഞ്ചിങ് നീങ്ങ ചണ്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ വിൻ പണ്ണോണ് സ്വതന്ത്രം മാറി അപ്പൊ സ്വാമി സ്വന്തം ഒരു മുഖ്യമാണ് അപ്പൊ എന്ന് സ്വന്തം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മണ്ണിലേ എപ്പടി മാറ്റി എടുക്കണം പറഞ്ഞ രണ്ട് നാൾ മൂന്ന് നാൾ ഷോക്കിൽ ഇടുന്നു അതിന് പിറകെ നാണ് ലൈഫ് ഫൈറ്റ് പണ പോ ലൈഫ് പോകണ പോയി എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇത് ഇരിക്ക് ഒരു കുറിക്കോളുടെ ഇരിക്ക് നോക്കം പിരിക്ക് വാഴ്ക്കയ്ക്ക് കുറിക്കോളുടെ ഇരിക്ക് നാങ്ങ പിറന്നതൊക്കെ ഒരു
எப்படி இருக்கு நீங்க எப்படி மகளிர் மகள ஹேண்டில் பண்றது முந்தைய விட இன்னும் கூட கேரிங் அவக்கு அப்பாண்ட அன்பு இல்ல கிடைக்க இப்ப இல்லாதபடியா அப்ப ரெண்டு பேரும் அன்பை நான் தான் கொடுக்கணும்படியா அவ என்ன கேட்டாலும் நான் செய்ய மறுக்கிறேல அப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் இரவு அவ ஆக்ஸ்ஃபர்ட்ல படிச்சு கொண்டிருக்கிறா அப்ப இரவு ஒரு நாள் பத்து மணிக்கு வந்து இரவு பிக் பண்ண சொன்னா எனக்கு அந்த அங்கால என்ன நடக்கும் இரவுல தனியா நான் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போய்க்கல கார் ஒன்று பழுது பாட்டா அப்படின்ட்டு எதுவுமே யோசிக்கல மகள் மகளுக்கு வேணும் சரி நான் இது செய்யறது தான் அப்படித்தான் யோசிக்கிறது ஆஹ் அந்த பின்விளைவு என்ன நடக்கும்னு யோசிக்கிறேல ஆஹ் சோ அப்படி அவ என்ன கேட்டாலும் நான் எந்த பெஸ்ட செய்வேன் ஆஹ் அதே மாதிரி பார்த்து கொள்றேன் அவக்கு அவக்கு ஆஹ் துணிவையும் வளர்த்து கொ அதே மாதிரி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி தானம் அப்பாண்ட விருப்பம் அப்பா என்ன அப்பா இருந்தா என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே கதைச்சு ஆஹ் அவ என் தைரியத்தை தான் கூட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் அப்பவும் என்னண்டாலும் எனக்கு சொல்லுங்கோ எதுவுமே செய்யலாம் ஆஹ் உடம்ப என்ன ஹெல்த் அவங்க சொல்லுவேன் மனமும் உடம்பும் ஹெல்த்தா இருந்தாமா என்னவுமே சாதிக்கலாம் முன்னுக்கும் யோசிக்க வேணாம்னு சொல்லுவேன் அவருக்கு ஏதாவது கவலைப்பட்டா அப்ப மகளோட வந்து மனம் திறந்து கதைக்கிற தம்பிய ஒரு வாய்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி கைக்கணும் அதே மாதிரி இது அவளை சிம்பிடு கேட்கணும் அவருக்கு கைட் பண்ணணும் மன துணிவ துணிவ இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு அப்படி நீங்க வந்து ரெசிலியன்ஸ் அந்த தன்மை உங்களுக்கு அது என்ன நடந்தாலும் அதுல மீண்டு வர தன்மை உங்களுக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு மகளுக்கும் இருக்கு அது பாராட்டப்படக்கூடிய விஷயம் நீங்க வந்து இப்படி கழிச்சது கம்பி நல்ல விஷயம் அவை இந்த இந்த சூசைட் சம்பந்தமான இப்ப உங்களை போல ஆட்கள் மற்றவையும் வந்து இப்ப நீங்க அந்த மாதிரி வந்து கதைப்பதன் மூலம் மற்றவையும் அப்படி படுவதன் மூலம் தான் உங்கள் மூலமாக மாற்றங்கள் வரலாம் உங்களுக்கு தான் வாழ்ந்த அனுபவம் இருக்கு இப்ப நாங்கள் வந்து படிச்ச அனுபவம் அப்படி அனுபவம் இருக்கே ஒழிய வாழ்ந்த அனுபவம் இல்லை ஆகவே உங்களோட அனுபவம் மிகவும் மிக முக்கியமான அனுபவம் இதுல வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு மிக நன்றி அப்ப இந்த வருங்கால இதுல தமிழ் ஹெல்ப் லைன் அப்படி இந்த இதுல ஒரு அமைப்பை எடுத்து வந்தா நீங்க அப்படி அதுல பங்கு பற்றி செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா நான் எனக்கு இயலுமானது செய்வேன் நிச்சயமாக அப்படி என்ன மாதிரி ஒரு தரம் கஷ்டப்படக்கூடாது என்னால் இயன்ற உதவிய செய்யறேன் நிச்சயமா செய்வேன் அப்படி இங்க செய்யலாம் மற்றவையும் வந்து துணிஞ்சு காய்க்கிறதுக்கு ஏண்டா இந்த தமிழக எங்களோட இன்னொரு நோக்கம் வந்து இந்த பெண்களை எம்பவர் பண்றது எம்பவரிங் ஆட்டுப்படுத்தல் அந்த கூடுதலான அந்த கோசுக்கு கூட மாறுறது பெண்கள் தான் பெண்கள் தான் வந்து வந்து அவையை எம்பவர் பண்ணி அவைக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இப்படி கொடுத்தாலும் அவன் மூலமாக தான் வேற இப்படி இந்த பப்பரசத்தை பார்த்தோம் அதுல பெண்கள் தான் கூடுதலாக வந்து செய்தோம் அவை நீங்க வந்ததுக்கு எங்களோட பாராட்டுகள் நாம் வந்து அடுத்ததா இந்த ஒவ்வொரு <laughs> 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 எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அவ இந்த லைஃப் வந்து என்ன பொறுத்தவரையில் இப்போ நாங்கள் அவே அவையோட விருப்பங்களை செய்து கொண்டு அந்த அதால் உடஞ்சு நாங்கள் அழுது கொண்டு படுத்திருக்கிறதாலேயோ டிப்ரெஸ் ஆகிருக்கிறதாலேயோ ஒன்றுமே நடக்க போகிறது இல்லை அதே நாங்கள் முன்னுக்கு வந்து அவையோட விருப்பங்களையும் எங்களோட விருப்பங்களையும் சாதிக்கிறது தான் என்னை பொறுத்தவரையில் சரியான விஷயம் அதுதான் அவைக்கும் ஆத்மா வேண்ட ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் அதே மாதிரி நாங்களும் ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு இதை வச்சு என்ன ஒரு ஒரு கூடாம நடந்துட்டுது என்று சொல்லி அதை ஓடி ஒழிக்க கூடாது அதை அதை சேலஞ்ச் பண்ணி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை லைஃப் வந்து வெரி அன்ஃபேர் ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் த லைஃப் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபைட் ஃபார் த லைஃப் அதுதான் இந்த அது முக்கியமான அப்ரோச் நீங்க சொன்னது வந்து அப்ப நான் வந்து இந்த மெட்ட ஸ்லைட கொண்டு போக போறேன் அடுத்த ஸ்லைட 
அப்ப சூசைட் பிரீவ்மெண்ட் இப்ப பாருங்க அப்ப சாமினி சொன்ன மாதிரி இந்த பிரீவ்மெண்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப அந்த இதுக்கு இந்த யூகே யூகேல வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்திங்க ஆய்வு இந்த பிரீமெண்ட்ல நடந்த ஆக்களுக்கு ஒரு ஆய்வு நடத்தி அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் பதினெட்டாம் ஆண்டுல ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது பேர் அந்த ஆன்லைன்ல எப்படி கேட்டு அதுல பில் சித்தாக்கள் விவரி சித்தாக்கள் அதே கேட்டிருக்கீங்க நம்ம கேட்டு செய்து ஒரு ரிப்போர்ட் யூகேல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதை கீழே இந்த லிங்க்ல போனா அந்த சூசைட் பிரீமெண்ட் இதுல லிங்க்ல போனா அந்த ரிப்போர்ட் வரும் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம் அந்த இது செய்தது டாக்டர் மேக்னால் என்றதுதான் அந்த ரிப்போர்ட்டை செய்து அது வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலேயுமே அந்த ரிப்போர்ட்டை ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ப்ரெசன்ட் பண்ணி அதில் படிச்சு லிசன் செய்யணும் உலகத்தில் எவ்வளோ ஆக்களை கேட்டு எப்படி ஆராய்ச்சி செய்த ரிப்போர்ட்டு இதுதான் முதலாவது ரிப்போர்ட் அப்படி இது கணக்கு கணக்கு படிப்பேன்னு இது கிடக்கு அதில் முக்கிய விஷயம் வந்து அது பாஃபுல்லான ஒன்று ஹைலைட் பண்ண வேண்டாம் அந்த ஃபேமிலியை வெவ்வேறு விதமாக பாதிச்சிருக்கு வேறு இது இம்பாக்ட் இந்த ஃபேமிலியை அப்போ அவைக்கு இனிமேல் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா தனி ஆக்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது புவி சொன்ன மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்கா மல்டி ஏஜென்சியா சப்போர்ட் பண்ணணும் ஹெல்த் சோசியல் கேர் வாலண்டியர் செக்டர் ஃபேமிலி எல்லாம் அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தான் அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து அப்ப இட்ஸ் ஒவ்வொரு இன்சைட் இன் பர்டிகுலர் இன் டு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரீவியஸ்லி அண்டர் ரிசர்ச் பாப்புலேஷன் அப்ப இந்த பாப்புலேஷன் முந்தைய தான் படிக்கல அப்ப இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கையா அப்படியே <laughs> 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 மணியை மறக்க பண்ணி இந்த பிரீமெண்ட் சப்போர்ட்டை இப்போ உருவாக்கினார் பாருங்க சாமி சொன்ன மாதிரி சிலவில் ஒரு செஷனில் கொஞ்சம் தான் செய்வினார் அப்போ தொடர்ந்து கொடுக்க முடியாமல் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தான் வாலண்டியர் செக்டர் மெட்டாக்கள் கொண்டு வரையக்கில் அப்போ இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபண்டிங் இப்போ கொடுக்கறதுக்கு இல்லை போட்டிருக்கணும் மேபி அதன் மூலமாக அப்ளை பண்ணி இப்போ நாங்கள் தமிழ் ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம நாங்கள் ஃபண்டிங் எடுத்து நாங்களும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இது இந்த எவிடென்ஸ் கிளியராக சொல்லுது வேண்டா those who experience suicide in their family their social circle their workplace require timely positive and coordinated response adan theve aba ab report la poi konja detail la kanaka irukudu inda kida link amatha and the report kondu pogum appo naangal ipo inda edile idan kadasi appo naangal ipo kert kert irukkam enna mai suicide paadikudu eppadi family e paadikudu eppadi even vulnerability அப்போ இலங்கையில் உள்ள ஆட்களோட பிரச்சனை வேறு தமிழ் மக்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஏழு பிரச்சனை வேறு அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேட்டர் இருக்கான் அப்போ அப்போ இதுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸும் வாலண்டரி குரூப்பும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் குரூப் மட்டும் சேர்ந்து செய்யலாது அப்போ இதுக்குள்ள சைக்காட்ரிஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படி வேறு குரூப்புகள் இருக்கு அப்போ அவையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ செட்டப் ஃபோக்கஸ் குரூப் அப்போ அவை அவை வந்து அவை இந்த சேலஞ்சஸ் ஐடிய பண்ணலாம் இப்ப சில பேர் வந்து நான் மயூர் ரெண்டு இலங்கையில கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு இருக்க அவரோட காய்ச்சல் நான் அவர் சொன்ன சில பேர் இலங்கையில வந்து வந்தால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போய்க்கே பிரச்சனையா இருக்கும் அப்ப அங்க மொழி பிரச்சனை இலங்கையிலிருந்து அங்க உள்ள வறுமை பொருளாதார பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கீங்களோ அதுக்குள்ள கணக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்ப இப்ப இலங்கையில இருந்து உள்ள ஒர்க் பண்ற ஆக்களுக்கு ஒர்க் சேலஞ்சஸ் இருக்கு அதை எப்படி கொண்டு வரது ஆக இதுக்குள்ள ஒரு போக்கஸ் குரூப் உருவாக்கி அதன் மூலமா கொண்டு போகலாம் மேபி இந்த இதுக்கு புவியோ இல்லாட்டி சார்ட்ஸ் வந்து இது என்ன மாதிரி போக்கஸ் குரூப் உருவாக்கி கொண்டு போகலாம் வேண்டு செய்யறதையும் புவி இல்லாட்டி லோகதாஸ் இல்லைண்ண இது வந்து இந்த எல்லா ஓர்கனைசேஷன்ஸ் கிராஸ் ரூட் ஓர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படியான நான் கவர்மெண்டல் ஓர்கனைசேஷன் இந்த இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்தான ஒரு சின்னொரு ஸ்டடி செய்ய வேண்டி இருக்கும் நான் நினைக்கலைங்கெல்லாம் கணக்கு நடந்திருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் அண்டு அந்த ரிப்போர்ட்டில் இவையா சொல்லினோம் அதில் எப்படி நடந்தது மெதட் யூஸ்ட் என்ன காரணங்கள் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னவாக இருந்தது என்ன ரிசோர்ஸஸ் எங்களை கம்யூனிட்டியில் இருக்குது என்றது எங்களை பற்றியான ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று எடுப்போம் என்று சொன்னால் அதை வச்சு கொண்டு செய்யலாம் இப்போ நாங்கள் அட்வொக்காக செய்யாமல் நாங்கள் இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஜெக்டை அடுத்து இங்கே உள்ள அமைப்புகள் கணக்கு இருக்குது அவர்களுடன் சேர்ந்து 
நாங்கள் ஒன் மண்டா ஸ்பியாக ஹெட் பண்ணலாம் மற்றது இப்போ சாமி மாறி ஆக்கள் அப்படி முன்னுக்கு வரைக்கல அவைகள் வந்து இதை லீட் பண்ணிக்கல நான் அவையில் எம்பத்தைஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ்கள் உள்ள அது கூட அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற மொழி எங்களை விட எங்களை தேரி இருக்க மொழிய அந்த எம்பத்தி ஃபீலிங்ஸ் உள்ள ஆக்கள் வந்து இப்போ ஒரு சாமி எக்ரி பண்ணுவான்ட்ட ஒரு சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் சாம்பியன் என்று சொல்லி இப்படி சொல்லுவாங்க அப்படியான ஒரு ரோல் எடுத்து அவளுக்கு நாங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட்டில் கொடுப்போம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்படியான மீட்டிங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்கே உள்ள ஆர்கனைசேஷன்ஸோட சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு இதண்டு நாங்கள் இந்த இப்போ கிட்டடியில் உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருந்தேன் இந்த ஃபண்டிங் சில இதுகள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஒரு அளவும் ஃபண்டிங்கை அப்ளை பண்ணே இல்லை தமிழ் ஹெல்ப் லைன் ஒரு ஃபண்டிங் இல்லாமல் ஜீரோ கோஸ்டில் தான் இவ்வளோ காலம் வாலண்டியர்ஸ்கால தான் நாங்கள் இயங்கி கொண்டு வரோம் ஸோ அப்படியான ஒரு பட்ஜெட் இறக்குமென்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு ஹெல்ப் லைனுக்கு வடிவாக ட்ரெயின் பண்ணி ஆக்கல இதாண்டு இதை கொஞ்சம் பெருப்பிக்கலாம் இப்படியான ஒரு சர்வீஸ் வேறு இடத்துல இல்லை பெருசாக மற்ற இது மாதிரி எஃப்ட்னா மெடிக்கல் அசோசியேஷனும் ஒரு சின்ன இது செய்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்களும் செய்யந்தோம் என்றால் பெரிய அளவில் இதை எங்களுடைய சமூகத்துக்கு செய்யலாம் இங்கே இருக்குள்ள கோயில்கள் தேவாலயங்கள் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கான சில ஃபண்டிங்கை கொடுக்கலாம் அப்படித்தான் நாங்கள் இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது நாங்கள் தமிழ் பாடசாலைகள் இருக்குது அவைகளுடன் நாங்கள் போய் இதை பற்றியான உரையாடல்களை உண்டாக்கலாம் அதில் வர பேரண்ட்ஸோட கதைக்கலாம் அப்படி நாங்கள் இதை ஒரு நல்ல ஒரு இதுக்கு கொண்டு வரதுக்கான சில நிதி தேவைகளும் இருக்கிறதால அதுக்கான பட்ஜெட்டுகளையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் நினைக்கலாம் இல்லையா அப்போ தேங்க்யூ அப்போ இதுக்குள்ள டேட்டா கலெக்ஷன் சொன்னீங்க இப்போ அப்போ இந்த இதில் லோகதாஸ் உங்களோட ஐடியா என்ன டாக்டர் புவி சொன்ன மாதிரி தான் இது உண்மையில நாங்கள் இப்ப இப்ப ஒரு சொல்ல போனா நான் குறிப்பிட்ட ஒரு மேன் பவரோட நாங்கள் இதை ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தமிழ் ஹெல்ப் லைன் அந்த இதுல அப்படி இருந்து நாங்கள் இந்த கோவிட் காலத்துல நிறைய இம்பாக்டுகளா அது மேல நிறைய விஷயம் செய்திருக்கிறோம் அவ இன்னும் அது வெல் ஆர்கனைஸ்டா வெறும் சொன்னால் அது என்ன நாங்கள் அதை கொண்டு ஆக்கள் இந்த மேன் பவரும் வேணும் அதே நேரம் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ஃபண்டிங் ஸ்ட்ரீமும் கொண்டு வேணும் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் ஒரு நீண்ட நீண்ட கால திட்டங்களை உருவாக்கி அந்த செயல் வடிவங்களை கொண்டு வரலாம் உண்மையில இப்போ நாங்கள் தமிழ் ஹெல்ப் லைன் என்ற ரீதியில் நாங்கள் செய்த பொருட்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு பார்த்துட்டு பார்த்து கொண்டிருப்பினோம் எல்லாரும் அநேகமான அமைப்புகளும் சரி எல்லாரும் இதுகள் இந்த இந்த விடயங்கள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மேல தமிழக உதவிச்சியோட சேர்ந்து பயணித்தால் நாங்கள் இன்னும் மேற்கொண்டு நிறைய விஷயங்களை செய்யலாம் உண்மையிலேதான் இந்த ஆட்கள் இந்த ஆட்கள் பற்றாக்குறையும் இந்த சரியான ஆர்கனைஸ்ட் ஃபண்டிங் ஸ்ட்ரீமும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அப்ப அதுகள் நிவர்த்தியா வந்தால் நாங்கள் நீண்ட கால திட்டங்கள் எடுத்து இப்படியான வீட திட்டங்களை படி வச்சு இயலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே இது ஆடியன்ஸ் இப்ப கேட்டிருக்கிற ஆக்கல வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணி அதை நீங்க ஒரு போக்கஸ் குரூப் உருவாக்கினோம் அதுல யார் வரக்கூடிய ஆக்கள் அதை வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணி சார்ஸுக்கோ இல்லாட்டி லோகதாசுக்கோ இல்லாட்டி புவிக்கோ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதை வச்சுக்கணும் நாங்கள் அங்களை இப்ப சில இடங்களில் வந்து ஐடென்டிஃபை குட் ப்ராக்டிஸ் சில இடத்துல குட் ப்ராக்டிஸ் ஐக்கிய இருக்கு யூகேல இருக்கு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு அதுகளை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு பெரியக்கல அப்ப அதுக்கு நாங்கள் ஃபண்டிங் எடுத்துக்கொண்டு பெரியக்கல அப்போ ஆக்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுத்து வெரியஸ் லெவலில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் போய் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூலில் ட்ரைனிங் தேவாலயங்களில் கோயில் வழியை ஆக்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் இருந்து தான் அதுக்கு அவைக்கு ஒரு ஃபண்டிங் கொடுத்து போய் சேர்றதுக்கு அப்படி எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய இருக்கணும் அதே மாதிரி இலங்கையிலேயும் அப்போ அது கட்டம் ப்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட்டு சாமி அதே ஸ்டபிள் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபண்டிங் பல ரிசர்ச் வளம் இருக்கு அப்போ இதுக்கு சார்ஸ் எதுவும் ஏதாவது டியூண்டு அட் சம்திங் சார்ஸ் ஓ நான் யோசிச்சு என்னென்றால் இப்படி ஜஃப்னா ஜேஎஃபோவை கணக்க எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ டாக்டர் ஜூரியா இப்போ டாக்டர் புவியாக்கள் சப்போர்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்றும் நடந்தது அதில் வந்து அடிக்ஷன் என்ற விஷயத்தில் இப்போ டாக்டர் நவநீதம் மற்றது ஆறுதல் என்று இப்போ டாக்டர் தியா சோமசேரம் இப்ப அவங்கள் அவங்களோட அனுபவங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நாங்க முன் போடுறது நல்லது 
ரெண்டாவது இப்ப சில்ட்ரன் அபியூஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கால கூடி இருக்குது அந்த சில்ட்ரன் அபியூஸுக்கான டெலிஃபோன் நம்பர் அது கொடுத்தா கொடுத்திருந்தாலும் இப்போ அவங்களுக்கான ஃபோன் ஆக்சஸ் அல்லது அந்த நேரத்தில் காப்பாற்றக்கூடிய சூழ்நிலையில் மற்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து கவனம் எடுக்கிறது வந்து முக்கியம் இப்போ இப்போ இதில் நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ண வேணும் என்றால் இப்போ பிளீஸில் சப்போர்ட் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் சப்போர்ட் தேவைப்படும் இப்போ ஸ்கூல்ஸில் வந்து இந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லி ஒரு ப்ரைமரி கேர் சப்போர்ட் மாதிரி ஆஸ்திரேலிய கவர்மெண்ட் செய்ய வெளிக்கிட்டது ஆனால் ஸ்கூல்ஸ் வந்து பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முதல் நடந்த ஒரு இஷ்யூ அப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற தமிழ்ஸ்தான் இதை ஸ்கூல்ஸ் பிரின்சிபல்ஸோட கதைச்சு ஒரு ஸ்கூலில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீச்சரை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து எப்படி ஒரு சைல்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அபியூஸை வந்து அதுக்கு என்ன என்ன செய்யறதுக்கான ட்ரைனிங்கை கொடுபட்டிருந்தாரு அப்ப இதுகள் எல்லாம் வந்து ஒரு சூசைட் ப்ரிவென்ஷனுக்கான ஒரு ஒரு முன் முன் வேலை திட்டமா இருக்கிறபடியா நான் இந்த விஷயங்களையும் ஒரு கருத்துல எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ ஆடியன்ஸ்ல இருந்து யாராவது உங்களோட ஐடியாஸ்கள் கேள்வி இருந்தா இதுல பங்கு பெற்றார்கள் கையெத்தங்க வாக்கம் கையத்தனா நீங்க ஆன்மீக பண்ணி போட்டு கதைக்கலாம் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து அதாவது கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆடியன்ஸ் சிவா நீங்கள் கதைங்க ஓகே நான் வசந்தம் கதைக்கிறேன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து நல்ல சர்வீஸ் சேரிங் அது தஸ் நோ டவுட் அண்ட் ஆல்சோ நல்ல ஒரு உங்கள்கிட்ட இந்த என்னன்னு சொல்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் நல்ல செட்டப் இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னா அவர்களுக்கு அவேர்னஸை கொண்டு வரணும் இந்த தமிழ் ஹெல்ப் லைனை பற்றி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ இப்போ நாங்கள் இந்த மீட்டிங் மீட்டிங் ஆண்டா மீட் ஜஸ்ட் கண்ட் லுக் இனி இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுசார இஷ்யூவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஐ திங்க் இப்போ இந்த சுசார் கேஸில் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன மென்டல் ஸ்டேட்ல இருக்கணும்னு கனவு இருக்கு தெரியாது என்ன இப்ப இந்த சூசைட் கமிட் பண்ற ஆக்கள் என்னன்னு சொல்லி வே லைஃப் இஸ் இப்ப வெளிநாட்டுல இப்ப நாங்க ஜஃப்னால இருக்கு எங்களை எங்களோட கம்யூனிட்டி சில டைட் கம்யூனிட்டியா இருந்தபடியா எங்களுக்கு இந்த உதவிகள் ஒண்ணும் தேவையில்லை கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்டே எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு கேக்கல ஆக்களுடைய ஆக்கள் கதைக்கிறதால அதை சோல்வ் பண்ணக்கூடியதா இருந்தது இப்ப ஜஃப்னா விட்டு வெளியில வலிக்கிறா பிறகு தமிழ் ஆக்கள் எங்க இருக்கணும்னே தெரியாது என்ன இப்ப யூகேல ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் இருக்கணும்னு சொல்லினும் ஒவ்வொருத்தட்ட சர்க்கிளும் இஸ் ஸோ ஸ்மோ இன் ஃபுல் லாட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸுக்கு கனவே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டே இல்லை இல்லாத ஆக்கள் கனவே இருக்கணும் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு குவான்டிஃபை எத்தனை ஆயிரம் பேர் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் இங்கே வரைக்கில் அநியமான இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஓல்டு ஸ்கூல் நெட்ஒர்க்ஸோட வந்து நாங்கள் இப்போ அந்த பழைய ஸ்கூல் நெட்ஒர்க்ஸில் தட் லாஸ்டட் அபவுட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பட் வந்து இப்போ டைம் வந்து இப்போ அங்கால போய்கொண்டு இருக்கு கேக்கில் வந்து வாக்குன்னு நெட்ஒர்க் வந்து சரியான ஸ்மூலாக வந்துட்டுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அநியமான இடங்கள் வழிய பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் அண்ட் தட்ஸ் இட் பிடி மச் அதுக்கு அங்கால ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்போ அவைகளுக்கு வந்து அப்போ இப்படியான ஒரு சுசாக் தோட்டோட ஒரு ஆள் இருக்கிறாருன்னு சொல்லிச்சுன்னா அவற்ற மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஒருத்தருக்குமே தெரியாது ஆக பேரண்ட்ஸுக்கும் மேபி சிப்லிங்ஸுக்கும் சிப் சிப்லிங்ஸோட இப்போ கன ஆக்கள் இந்த இந்த நாங்கள் ஜஃப்னால இருந்த மாதிரியான க்ளோஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இஞ்சத்து பிள்ளைகளுக்கும் இல்லை ஏன்னா ஸோ தட்ஸ் 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 அ ப்ராப்ளம் ஐ திங்க் இட் ஜஸ்ட் அது அது என்னது இப்போ என்னென்னு அதை டீல் பண்ணுறேன் பட் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரணும்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த அவேர்னஸை இப்போ தமிழ் ஹெல்ப் லைன் இப்போ நீங்கள் வச்சிருக்கிறீங்க எல்லாம் மிஸ் நல்ல ஹெல்ப் லைன் எல்லாம் இப்போ குவாலி பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஆக்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்பிங் அலாட் பீப்புள் பட் ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி டச் யூ டச் இன் சம் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இப்போ அவேர்னஸ் இப்போ டெம்பு கோயில்கள் வழியாக அல்லது தமிழ் ஸ்கூல்கள் வழியாக இந்த இப்படி ஒரு அரணம் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சு இப்படி ஆக்களுக்கு அவேர்னஸ் வச்சு இப்போ எங்கே கண்டெக்ட் பண்ணலாம் அவைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருந்து சொல்லி வந்து ஆ திங்க் தட் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறேன் என்ன 
அனுப்பிட்டு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> தகவல் <laughs> 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 முக்கியமான இதுல இந்த 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 சேட்ல நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த எங்களை அந்த வீடியோ சேனல்ஸ் மற்றது சொன்னால் அந்த ஆட் படுத்துறோம் சொல்லி வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்றும் இருக்குது அதுல ஏழு மாணவர்கள் நீங்களும் முனைங்க கூடிய ஆட்களும் இணைய சொல்லுங்க வெளியில வர அப்டேட்ஸ்கள் அதுல இல்ல எல்லா விஷயங்களும் அதுல அதுக்குள்ளே நாங்க போட்டுக்கொண்டிருவோம் காலத்துல ஏதாவது பயிற்சிகள் வந்தாலும் நாங்க அதுல கொடுப்போம் ஆஹ் அதுல அந்த குறிப்பா நீங்க இந்த சில விஷயங்களை சொன்னீங்க அதை திருப்பியும் அதுதான் நான் சொல்றேன் என்ன இந்த எல்லா விடயங்களும் நாங்கள் இதுல செய்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த இதுகளே செய்த விடயங்களே உண்மையில என்னத்துக்கு நான் சொல்ல வரணும் சொன்னா ஒரு செஷனை வந்து எல்லாரையும் குடிக்கணும் தான் நடத்துறது பெரிய விஷயம் அப்புறம் அதையெல்லாம் நாங்கள் தொகுத்து எடிட் பண்ணி இதை குழந்தை ஒரு பெரிய விஷயம் ரன் பண்றது எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் அப்ப இதை வந்து பாவிச்சு பயன் அடையணும் அப்ப இதுல கொஞ்சம் பரப்பு உங்க ஆக்களுக்கு இப்ப நீங்க இதை கதைக்கிற விஷயம் நல்ல விஷயம் இதை நீங்கள் ஆக்களுக்கு கூட சேவ் பண்ணணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா <laughs> அந்த குழந்தை நல்ல விஷயத்தை பற்றியும் காய்ச்ச நீங்கள் அந்த படியும் நாங்கள் காய்ச்சிருக்கோம் இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குழந்தைகளின் உள வளர்ச்சியும் பெற்றோரின் பங்குன்னு சொல்லி இதில் எல்லா விடயங்களும் நாங்கள் இங்கே வந்து தொட்டு சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனை வந்தால் தான் எல்லா இடமும் வந்து இதை கொடுக்கணும் அது அப்போ அது எல்லாருக்கும் அந்த அந்த பங்கு இருக்குது அப்போ அதை செய்யுங்க நீங்கள் எல்லாரும் ஓகே நன்றியா அப்போ அப்படிங்க சொன்னது வந்து அதான் சேலஞ்ச் அதான் ரியாலிட்டி இங்கே விளையாட்டில் இருக்குது பிள்ளைகள் விளையாட்டுல பிள்ளைகள் எல்லாம் படிச்சு ஸ்கூலுக்கு போறது யூனிவர்சிட்டி போறா நோக்கம் பெற்ற நோக்கமா இருக்கு அதுக்கு போயிட்டு எப்படி வேட இது கதைக்கிறது கொள்றது சொல்ல யூனிவர்சிட்டி போயிட்டு வந்து பிள்ளை தக்கல செய்யும் அப்ப தமிழ் பிள்ளைகள் அப்படி நடந்திருக்கு ஆகவே விஷயங்கள் கட்டாயம் அதுக்குத்தான ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு அமைப்பு ஒரு வகைச்சிய வாடம் தேங்க்யூ போய் கமெண்ட் அடுத்த கௌரி நீங்க கையெழுத்திட்டு இருக்கீங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கௌரி கதைக்கிறேன் உண்மைக்கு நான் இந்த விஷயத்தை இப்ப கொஞ்ச நாளாகவே நிறைய யோசிச்சு கொண்டிருந்த நான் இப்ப நான் உண்மைக்கு யோசிச்சது இங்க இருக்கிற சூசைட்டை விட அங்க ஸ்ரீலங்காவில இப்ப யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் செய்யற சூசைட்டை என்ன விதமா நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்வால்வ் பண்ணலாமண்டு அப்படி பார்க்கேக்கு நான் நாங்க கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் இப்ப படிச்சு கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளோட அப்ரோச் பண்ணி கேட்டு நான் இதை நீங்கள் என்னென்று என்ன செய்தால் இதை 
தடுக்கலாம் அதுக்குள்ளேயே யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே இப்ப நான் ஸ்ரீலங்காவில இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிக்கு நடக்கிற சூசைட்டை பற்றி மெயினாக கதை கேட்குள்ள அங்கே யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸே தங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் இந்த மென்டர்ஸ் மாதிரியோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் சப்போர்ட்டிவா ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு ஒரு பிரச்சனையா ஒரு அவையலோட ஒரு கலந்துரையாடக்கூடிய ஒரு பக்குவம் உள்ள ஒன்று ரெண்டு பேர் இப்போ கவுன்சிலிங் செய்கிற பிள்ளைகள் இருக்கணும் இப்போ தேர்ட் இயரோ ஃபைனல் இயர்ல இருக்கிறவ அப்ப அப்படியே ஒரு இப்போ ஒஃபிஷியலா யூனிவர்சிட்டியால வச்சிருக்கிற ஒரு கவுன்சிலரை போய் அப்ரோச் பண்றத விட ஃப்ரெண்ட்லியா அப்படி ஏதாவது செய்யலாமாண்டு அப்போ அதை பற்றி கதைச்சி கொண்டிருக்கிறோம் அவையில ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னான் ஏன்னென்று சொன்னால் இங்கே வெளிநாட்டில் கூட நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போ எந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் யூனிவர்சிட்டி போயிருக்க மகளுக்கு பிரிஸ்டலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது அப்போ நான் போனால் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு செமிஸ்டருக்குள்ள மூன்று சூசைட் இருக்குது இப்போ யூகேலேயும் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள பிள்ளைகள் சார் கூட இப்போ நான் கூட இளைஞர்களை பற்றி அதாவது இளைஞர்களை ஜங்ஸ்டர்ஸ் இந்த சூசைட்டை பார்க்குறேன் அதே மாதிரி மகன் வந்து படித்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டான்ஃபர்டில் யூஎஸ்ஏயில் அவர் வந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்டவர் என்னென்ன ரெண்டு பேர் சூசைட் பண்ணாது ரெண்டு பிள்ளைகள் சூசைட் பண்ணாது இவர் பார்த்துட்டார் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கபர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட தம்பி அவை அடுத்த பேட்ச் அடுத்தடுத்த பேட்ச் முதல் நாள் சேர்ந்திருந்து விளையாடிட்டு அவர் சூசைட் பண்ணினது ஏனென்ற தெரியாது அப்போ இவர் கபர்டை திறக்க உள்ளுக்கு சூசைட் பண்ண ஒரு ஆளை பார்த்தது அவருக்கு நிறைய தாக்கம் நிறைய சஃபர் பண்ணினவர் ஏனென்றால் அந்த அது ஏன் அப்படி நடந்ததுன்னு அதை இளம் வயது தானே ஸோ உண்மைக்கு சரியான கஷ்டப்பட்டவர் படிக்க தொடர்ந்து படிக்க கூட கஷ்டப்பட்டவர் படிக்க முடியுது இல்லையாமா அவர் முகம் தான் வருது நித்திர கொள்ள முடியுது இல்லை அவற்றை பேசே வருது அந்த அது அப்போ உண்மைக்கு இந்த தாக்கங்கள் இருக்கிற புறவையில குடும்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுதான் அப்ப இங்கேயும் சரி அங்கேயும் சரி ஆனா நான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் ரெண்டு பேரும் யூனிவர்சிட்டி போயிருக்க நீங்க படிக்காட்டியும் திரும்பி வாங்கோ ஆனால் இப்படியான ஒரு முடிவுக்கும் போக வேணாம் இது இல்லாட்டி இன்னொன்று இருக்குது லைஃப்ன்றது இதோட முடிக்கிறேல இதுதான் நீங்க நான் ஒரு நாளும் அவே இதுதான் படிங்கோண்டு கேட்டதும் இல்லை அதே இன்னும் அவையோட விருப்பத்துக்கு தான் படிக்க விட்டது என்னடா இங்கே அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ப்ரெஷர் பண்ணுறது பிள்ளையில அது எங்கட கல்ச்சராகவே போயிட்டு இப்போ இப்போ குறைஞ்சி கொண்டு வருது அந்த பழக்கம் அப்போ அந்த அதுக்கு அடுத்ததாக நான் அவைக்கு சொல்லிவிட்டது நீங்கள் படிப்பு கூட அப்படினாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இப்படியான ஒரு முக்கு வேலைகளுக்கு போக வேணாம் இந்த படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி போங்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைண்டா இப்ப அவையல் இப்ப சூசைட் பண்ணி அப்படி எல்லாம் இதண்டவோ மற்றவே என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் ஐ டோன்ட் இருக்குது உங்களோட லைஃப் அண்ட் அந்த மேக்க அந்த பெற்றோருக்குள்ள அந்த ஒரு அது ஒரு ஒரு ஃபேஷன் மாதிரி இந்த பிள்ளை இதுதான் படிக்கணும் அந்த இதுவும் படிச்ச பிள்ளையிடையில படிப்ப குழப்பின ஒரு பெரிய பிரச்சனையா பாக்குற தன்மையும் இருக்குது ஆனா நான் சொல்வேன் இப்ப நீங்களும் கதைக்கே கூட கதைக்கினீங்க அந்த ஆண்கள் தான் ஒரு பிரச்சனை அதுவும் தமிழர்களுக்குல்ல ஆண்கள் தான் பிரச்சனை அது பெண்கள் சூசைட் பண்றதுக்கோ பிள்ளைகள் சூசைட் பண்றதுக்கோ ஏன்னா அவ்வேதான் அந்த கூட என்னன்னு சொல்றது ஆம்பளை பிள்ளை அழக்கூடாது அந்த அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட வளர்ந்தாங்கல்ல அப்ப அவையிலும் தங்களை தங்களோட மனதை இழக்குறது இல்லை தாங்களும் ஒரு ஒரு விதமான உணர்வுகள் அடக்கி அஹ் இப்படித்தான் செய்ய வேணும்ன்ற தன்மை கூடினாக்கள் இப்ப கிட்டடியிலேயும் இங்க ஹரோக்குல ஒரு சூசைட் பண்ணின வேற ஒரு ஆண் தான் அது அவை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டிட சொந்தக்காரர் அப்ப அதெல்லாம் பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ் அந்த ஃபேமிலிக்கு என்னடா திடீரென்று நடந்தது ஆனா இப்ப அவர் அது தன்னுடைய பிரச்சனை அப்ப அந்த உண்மையா என்னன்னு சொல்றேன் ஆண்களும் போக்கஸ் பண்ணி இந்த விஷயம் கூட நகர்த்தப்பட வேணும்ன்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு வளர்ந்தாக்கல்ல மற்றது இளம் பிள்ளையர் இளம் பிள்ளையல் அது எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் இளம் பிள்ளையல் ஒரு பிரச்சனை பட் நான் இது நான் படிக்கக்குள்ள ஒன்பதாம் வகுப்பு படிச்சு நான் படிச்சு கொண்டு இருக்கிற காலத்துல ஒரு எங்கட பஸ் ஸ்டாப்ல வந்து ஒரு கேள் அவ எல்லாரும் பஸ் கொண்டா வருவான் அன்றை சொல்லிட்டு சும்மா நான் எல்லாரோடையும் கதைப்பேன் அவ எல்லாரும் கதைப்பினேன் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற நாங்கள் வந்து சொன்னேன் நான் சாப் போறேன்னு ஆனா அவ டெய் சா போறேன்னு சொன்னது அந்த எங்களுக்கு எல்லாம் மனதில் ஒரு விஷயம் இல்லை அடுத்த நாள் ஸ்கூல் நாங்க பள்ளிக்கூடம் போறோம் காலம பிரேயர்ல சொல்லி நம்ம இப்படி இது இன்றைக்கு துக்க விஷயம் இன்னும் இறந்துட்டேன் அப்ப அந்த பிள்ளை இறந்தது ஒரு ஒரு சாதாரண விஷயமா சொல்லிட்டா ஆனா எனக்கு பள்ளிக்கூடம் கூட சொல்ல இல்லை இந்த காரணத்துக்கு அண்டு அங்க அப்படித்தான் பள்ளிக்கூடம் சொல்ல ஆயினா ஒரு ஆள் இல்லை எங்களுக்கு கிளாஸ் எங்களோட பட்ஜில இருந்து ஒரு பிள்ளை இல்லை எங்களோட வகுப்பு இல்லை இன்னொரு வகுப்பு தான் அது எனக்கு தெரிய வந்தது த்ரீ
பிறகு அவட தம்பி யார நான் கட்சியில சந்திச்ச போது எனக்கு அவட தம்பி என்று தெரியாது நான் கொஞ்சம் கூட எடுக்கிறேன் நான் அந்த தாக்கம் என்றது அந்த அப்ப அவர் சொன்னேன் இப்படி உங்களோட ஊர்ல இப்ப என்ன பேருன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைய கேட்க ஓ அது என்ற அக்கா தானே என்னென்ன தெரியும் சொன்னேன் அப்ப அவருக்கு போய் நான் சொல்ல நான் சொன்னேன் இப்படி என்னோட இந்த பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சவ இப்படி கதைச்ச நாங்கள் என்று சொல்லி அப்ப அதுக்கு பிறகுதான் அவர் சொல்லி அழுதார் அஹ் இப்படித்தான் அக்கா நடந்தது இதாலதான் அவ இப்படி இறந்துட்டாரு அப்ப இது இண்டக்கி நேட்டில அந்த அண்ட காலத்துல இருந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கல்ச்சர் அண்ட் அது ரீதிக்கு கீழே ஒரு கொலை சாதாரணமா ஒரு கொலை போ கொலைதான் சமுதாயம் கொலை செய்தன்னு தான் சொல்லுவலாம் ஏனென்றால் அந்த மேல தென்ப கொடுக்காதபடியா சமுதாயத்துக்காக ஒரு அழுறாக்குது ஆனா இப்ப இப்ப எல்லாம் வளர்ந்துட்டு ஆனால் அந்த தாக்கம் என்றதும் எனக்கு அது இண்ட வேற யாராவது சொன்னா சில நேரம் பயந்துடுவேன் ஏனென்றால் அது உண்மைக்கு செய்திரு வினமா ஆண்டு என்ற அந்த அந்த பிள்ளை அந்த சொல்லிட்டு போன அதால ஈஸி எடுக்கிறது இல்லை யார் எது சொன்னாலும் இப்ப அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது மற்ற வேணத்தை சொன்னாலும் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா அப்படி உண்மைக்கே தான் என்னென்னா மாணவர்களுக்கேயும் இதை நாங்க இதண்ட வேணும் மற்றது இப்ப நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வட்டத்திலேயும் சிரண்டாள் மடுக்கல மற்ற அஹ் ஆர்கனைசேஷன்ஸையும் கேட்டும் உங்க சப்போர்ட் சேர்ந்து செய்யலாம் இது ஒரு பிக் ப்ரொஜெக்ட் இது என்ற மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு விஷயம் நீங்க கதைக்கிறீங்களா எனக்கு சந்தோஷம் இதுல நான் ஜாயின் பண்ணிருந்தேன் நடக்கிறது அதை கேட்கறது அதுக்குத்தான் நாங்கள் ஒரு அமைப்பை வச்சு இந்த திரண்டாம் இடத்துல உள்ள மற்ற குரூப்புகள் வந்து அப்போ இது இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் மேட்ச் செய்யணும் ப்ரொஜெக்ட் மே வச்சு அதுக்கு ஆக்களை எம்ப்ளாய் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ் எடுத்து அப்போ இந்த நாட்டில் அதிக இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இன்னைக்கு இப்போ போய் ஒரு லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தா கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு வேண்டிய அலக்கேட் சம் ஃபண்ட்ஸ் அதுக்கு ஆக்கள் ஃபண்டிங் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நாங்கள் பட்டேன் தமிழ் ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு ஃபண்டிங்கை அப்ளை பண்ணி மேபி லோகதாஸ் அதை பார்த்து வீக்கேன் புஃபு அப்படியே நாங்கள் எவ்வளோ நல்ல வேலை செய்கிறோம் அது கட்ட அப்ளை பண்ணி இப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்டாக யூகேலேயே நாங்கள் செய்யக்கல அதில் படிக்க படிப்புகளை அவங்களால பட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ கேவரி வேறு யாராவது இப்போ நேரம் போய்கொண்டிருக்கு வேறு யாராவது கமெண்ட்ஸோ செய்கிறோம்னு சொன்னால் கையெழுத்துங்க ஓ அப்படி இல்லாட்டி யாராவது நீங்கள் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்கள் இருந்தால் அதை வந்து லோகதாசுக்கோ எடுத்து விக்கோ அனுப்பிவிடுங்க அதை வச்சு கொண்டு இருக்கலாம் அவை இந்த இதுக்கு எல்லாம் பங்கு பெற்ற ஆக்களுக்கு எல்லாம் நியமன் நன்றி எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்த நன்றி அவள் ஹேண்ட் ஓவர் டு புவி டு ஃபினிஷ் இட் நன்றி போனேன் இதை உடனே பண்ணி செய்ததுக்கும் சௌமிக்கும் நாங்கள் இது மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த காலத்திலே பெண்களை மிகவும் துன்புறுத்திய சம சமுதாயம் என்று தான் சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் உடன்கட்டை ஏறுவது பிறகு வெள்ளைசாரியோட வாழ வேணும் என்ற வீடோ செய்தது இதில் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்று தமிழ் மக்கள் ஒரு அளவுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் முன்னேறி அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் வழியில் வந்து கதைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கு வந்து சாமி ஒரு ஒரு முன்னுதாரணமாக வந்திருக்கின்றார் இதை பற்றி நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே கதைத்து இப்படியான நிகழ்வுகள் துன்பியல் நிகழ்வுகள் நடக்கிறாமல் தடுப்பதற்காக நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இதை முன்னெடுப்போம் என்றும் நாங்கள் மற்ற அமைப்புகளை எல்லாரும் இதில் கைகூடி இந்த ஒரு ப்ரொஜெக்டில் என்றாலும் நாங்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து தமிழ் மக்கள்லேயோ இங்கே இலங்கையிலும் சரி இங்கே பிரித்தானிய அளவும் சரி இப்படியான தேவையற்ற இறப்புகள் நடைபெறாமல் பார்ப்பதற்கு நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இயங்கும் என்று சொல்லி இன்று கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த வாரம் நான் ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நீங்களும் யோகா டாக்டர் கௌரி பாலனும் செய்கிறவர் நானும் யோகாசனம் பழகின் நான் செய்கிற நான் யோகாசனம் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் மாதிரி தான் நாங்கள் இந்த கோவிலோட ஸ்டார்ட் பண்ணினான் ஜோஹாசனம் மெடிடேஷன் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் செய்கிற நாங்கள் இப்போ எனக்கு அப்பா இறந்தபடியாக நான் இப்போ ஒரு மாதம் நிப்பாட்டி இருந்தேன்னா இப்போ திருப்பி துவங்க போகிறேன் அப் அது எந்த வயதாக்களும் உள்வாங்கி கொள்ளலாம் மற்றது கடும் எக்ஸசைஸாக செய்கிறது அண்டி இல்லை நாங்கள் லேடிஸ் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஆறாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் நான் வேணுமண்டா 
டீட்டெயில்ஸாக போடுறேன் அது ஒரு இப்போ அவையலுக்கு ஒரு ரிலீஃப் ஆகி சில பேர் அப்படி வந்து போயினா சில பேர் பிரீதிங்குக்கு மட்டும் மெடிடேஷன் மட்டும் செய்ய போகிறாங்க கொஞ்சம் நாளைக்குன்னு சொல்லி பழகிட்டு போயின்னு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் நான் தொடர்பு உங்களுக்கு போட்டு வரேன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி யாரும் கேட்டாவா அது சொல்றது அடுத்த வாரம் தாவணத்தின் சார்பில் அவர்கள் பற்றி சொல்லுவார்கள் டாக்டர் கமலா அருணாச்சலமில இருக்கின்றா அவதான் சேர் ஆஃப் த கேன் அசோசியேஷன் ஸோ அடுத்த வாரம் கேன் சார்பில் பலியேற்றிக்கார பற்றி கலப்போம் சொல்லுங்க டாக்டர் போன என்றார் நான் ஒரு பையன் உண்டு அவர் பண்றா அதாவது இந்த மைண்ட் ஒருங்கிணைச்ச மைண்ட் டெவலப் பண்ணி ரெகுலேட் பண்றதுக்கு யோகாசனம் இதெல்லாம் இருக்கு அடுத்தது எங்களோட ஸ்பார்ட்ஸ்ட ஆய்ப்பு மூலமாகவும் நாங்கள் மென்டல் ஃபிட்னஸ் பாசிட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரைனிங்கும் சேர்ந்தாங்க அதை வந்து இனி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர்ல திரும்ப நெக்ஸ்ட் குரூப் துவங்கும் அதுக்கு நாங்கள் போடிக்கல அதுக்கே மார்க்கில் வந்து ஜெயின் பண்ணலாம் அது அதுலேயும் வந்து இந்த ஆக்கில் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த ஸ்பார்ட்ஸ் மூலம் நாங்கள் ஒரு ஆர்ட் கிளாஸ் ஆர்ட்டும் வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஆர்ட் படிக்கிறது ஆர்ட் எப்படி கிரியேட்டிவிட்டி அது வந்து மனதுக்கு அமைதியை கொடுக்கும் ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் பயத்தை தான் அது இருக்குது மென்டல் ஃபிட்னஸ் அது வந்து இந்த வார சனிக்கிழமை துவங்க போகுது அப்போ ஆறாவது ஆர்ட்டில் அந்த கிளாஸுக்கு வந்து படிக்க விருப்பினார்கள் ரெண்டு எவ்ரி இது சாட்டர்டே பின்னேறம் இரவு ஒன்பது மணி துவக்கம் பத்து மணி நடக்குமா வெளியிலேருந்து கனடா பிரான்ஸ் அப்படி நாடுகளில் இருந்து மக்கள் ஒன்லைனில் படிப்பினோம் அப்படி யாராவது ஆர்ட் படிக்க விரும்பினார்களுக்கு இது கேட்டால் நாங்கள் உங்களோட லிங்க் உங்களுக்கு தரலாம் அதுவும் ஒரு மன அமைதிக்கும் இதுக்கும் நல்ல ஒரு இந்த ஒரு ஒரு ஆர்ட் தெரப்பிஸ் தான் படிப்பிப்பார் அருந்தான் சொல்லி அவர் சீஸ் அ ட்ரெயின்டு ஆர்ட் தெரப்பிஸ்ட் சீஸ் கோயின் ட்ரெயின் ஆர்ட் தேங்க் யூ சரி ஆகவே இத்துடன் நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்து கொள்வோம் இழந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்